மேடம் நீங்க பேசுறது கேட்கல சார் ஹாப்பி ஈவினிங் சார் மகேந்திரன் சார் ஓ மகேந்திரன் ஹாப்பி ஈவினிங் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் சார் ஹே ஹாப்பி சார் ஓகே 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 மேடம் ரெடி எஸ் சார் ஆ ரெடி ஓகே 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 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மச்ச ஆ பண்ணலாம் ஓகே அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான மாலை வணக்கம் மகிழ்ச்சியான மாலை வணக்கம்னு சொன்னேன் இல்லையா கண்டிப்பா இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா தான் இருக்க போகுது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற இந்த டாபிக் வந்து வாழ்க்கையில நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்க போகுது ஆஹ் எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம என்ன டாபிக்ல உள்ள வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தெரியும் வாழ்க்கையில ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஒரு கோல் இருக்குங்க இல்லைங்களா அதாவது ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புறோம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் தெரிஞ்சு போகும்போதுதான் நம்ம ப்ராப்பரா போக முடியும் அதே போல வாழ்க்கையில நமக்கு கோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்மள பலர் வந்து பலர்னு சொல்றத விட சிலர் வந்து கோல் செட் பண்றோம் பலர் வந்து கோல் செட் பண்றதுல இது கோல் செட் பண்ணாம போறதுக்கு காரணம் வந்து கோலை பத்திய அவேர்னஸ் நமக்கு நிறைய இல்லைங்கிறது ஒரு காரணம் ஆனா சிலர் வந்து கோல் செட் பண்றாங்க இல்லையா அவங்க செட் பண்ற கோல் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹெல்த் வைஸ் இருக்கலாம் அல்லது பினான்சியல் வைஸ் இருக்கலாம் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்டா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய கேரியர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கோலா இருக்கும் ஆனா எல்லாருமே கோல் செட் பண்றோம் எல்லாராலையும் அந்த கோலை அட்ட அச்சீவ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் வருத்தமான விஷயம் என்னன்னா பலரால அது முடியல அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுங்களா அதற்கான சூட்சமத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்காதது மட்டும்தான் நம்ம கோல் செட் பண்ண தெரிஞ்ச நமக்கு அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான சூட்சமங்களை நம்ம கடைபிடிக்கணும் சூட்சமங்கள் போது நிறைய சூட்சமங்கள் இருக்கு அதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு சூட்சமம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த டாபிக் அதாவது நம்மளுடைய பிரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஏஎஸ் அதாவது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு இந்த காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய கோலை நம்ம ப்ராப்பரா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற இந்த சூட்சமத்தை தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய என்ஜி இளங்கோவின் சார் வந்து தர தயாரா இருக்காங்க சாரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் இந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம ஹியூமன் எனர்ஜி இதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருட அனுபவம் உள்ள ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பயிற்சியாளரும் கூட ஒரு ப்ராக்டிஷனரும் கூட கண்டிப்பா இவருக்கு வந்து நம்ம அத்தனை பேருமே நம்மளுடைய கோல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ண வைக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அதுல சாரி ஒரு கால் வந்துருச்சு சாரி சோ நம்மளுடைய கோலை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம் அதாவது எதை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தி எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற சூட்சமத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இளங்கோவன் சார் கிட்ட இருந்து கத்துக்க போறோம் வாங்க நம்ம அந்த பயிற்சிக்குள்ள போகலாம் ஒவ்வொரு இளங்கோவன் சார் தேங்க்யூ சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் 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 ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம எல்லாருமே மீட் பண்ணி ஒரு சில நோன் பேஸ் அங்க இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அன்பரசு அன்பரசு எல்லாமே இருக்கீங்க மத்தவங்க வந்து கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிங்க ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நம்ம பழைய ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு நாலு பேர் மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் எப்படி இருக்கீங்க என்னதுன்னு மட்டும் நீங்க பேசலாம் ஒரு நாலு பேர் யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கு கீழே ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க ரியாக்ஷன் ஒரு ரைட் ஓகே வெரி குட் ஒன்னு அடுத்தது அடுத்து இன்னும் ஒரு மூணு பேர் வாங்க நம்ம ரைட் ஃபைன் 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 ஓகே குட் குட் ஓகே ரைட் ஃபைன் ஓகே மிஸ்டர் நேம் வந்து ரீநேம் பண்ணுங்க சாம்சன் ஓகே உங்களை அட்மிட் பண்றது சார் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படின்னா ஜூலை செவன்த் நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட வந்து அந்த பயோவெல் நானு என் மனைவியா எடுத்தோம் ஓ வெரி குட் எனக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டினா இருந்தது ஓகே எங்கதான் நம்மளுக்கு பிளாக் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இருந்தாலும் அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 
எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு உண்டான வழி தெரிஞ்சது எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா வெரி குட் ரீடைன் பண்றதுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த கிளாப்பிங்க அந்த நம்மளோட விருட்சம் அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்றேன் பிளஸ் வந்து திருப்பி உங்களை வந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஐயா எனக்கு இந்த கோல் ஆர்ஐஎஸ் போட்டது எனக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா அகைன் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ல இருக்கேன் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா வெரி குட் வெரி குட் நாராயணன் <laughs> என்னோட சந்தேகத்துக்கு விடை கிடைக்கும் சூப்பர் சார் எனர்ஜியா இருக்கீங்க பாக்கும் போது அதுக்காக தான் அந்த ட்ரெனிங் செஷனே வந்தது நம்ம வந்து லாஸ்ட் அந்த அப்துல் நபி சார் மீட்டிங் கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அதுல இருந்து நம்ம அடிக்கடி உங்க மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்களோட பியூஎம்ஆ இருக்கட்டும் அப்ப லாஸ்ட் அண்ட் அந்த எம்எஸ்எம்இட ட்ரைனிங் பண்ண அந்த பிளாக் சைன்ஸ் அடிகேஷன் கோர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு மீட்டிங்கும் நீங்க வந்து சில ஆச்சரியத்து எங்களுக்கு குடுப்பீங்க நான் நம்பிட்டு நான் வந்து நான் மட்டும் வரல என் டீமும் வரும் ஸோ ஜிசிஷியப்ல இருக்கும் போது நம்மளுக்கு பணம் கிடைக்குது ஆனா நம்ம நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு மாதிரி பர்சன் கிட்ட தான் கிடைக்குது அதுக்காக தான் நாங்க நன்றி 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 தேங்க்யூ 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 ஓகே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் அன்பர் சார் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நான் நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் இப்போ புதுசாக சோப் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஓ வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் அதான் ரன் பண்ணிருக்கான் கிளாஸ் அடிக்கடி வைங்க சார் கிளாஸ் வச்சு பல மாதம் ஆகி வச்சு பல வருஷம் பிஸி ஆயிட்டேன் ஒரு ஆறு மாதம் வச்சு என்ன கிளாஸ் ஒன்று வைங்க சார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு சார் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஓகே வந்துடும் <laughs> ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் நீங்க ரொம்ப ஆவலுடன் வந்து இருக்கிற அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த கோல வந்து எல்லாருக்கும் கோல் இருக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில கோல்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு தான் பட் அந்த கோல் வந்து டுவேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தா இருக்கும் டுவேர்ட்ஸ் மணியா இருக்கும் டுவேர்ட்ஸ் பிஸ்னஸா இருக்கும் டுவேர்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கும் ஸோ வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்மளால துரிதமா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் பட் ஒரு சிலரால அச்சீவ் பண்ண முடியுது பலவரால அச்சீவ் பண்ண முடியாததுக்கு அதை அதை வந்து எப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் அந்த என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு இந்த ப்ராசஸ் சரியாதால அந்த ப்ராசஸ் சரியா பண்ணாதனால ஒரு சிலரால அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் நான் வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற இந்த ஈர்ப்பு விதி பயிற்சியை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா நான் பயன்றிருக்கேன் அந்த இருபது வருஷத்துல நான் மட்டும் அச்சீவ் பண்ணது இல்லாம நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நான் அதை அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய லைஃப்ல நான் என்ன வேணும்னு நினைக்கணும் அதெல்லாம் என்னால படிப்படியா என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் நான் வந்து அதை சொல்லி கொடுத்து அவங்களையும் அச்சீவ் பண்ண வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசம் கேப் ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப நாளா ஆயிடுச்சு அப்படின்றதால சரி இன்னைக்கு நம்ம புதுசா அதுல வந்து ஒரு ஆர்ஐஎஸ் ஏற்கனவே நம்ம நம்ம ட்ரைனிங் அட்டம் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு குறிப்பா அது எப்படி அப்படின்றத பத்தி சொல்றது தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுருக்கேன் சோ மீண்டும் ஒரு மாதிரி வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி 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 உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம் சார் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சார் இப்ப சார் வந்து நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க போறாங்க இப்ப சார் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா பக்கத்துல ஒரு பேப்பர் பேனா வச்சுட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம செஷனோட எண்டில் ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வைப்போம் அதுல உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் 
ஆஹ் ஒன்றரை மணி நேரம் தானே பயிற்சி ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எட்டரை மணிக்கு முடியும் போது டைம் இல்லைன்னா நம்ம கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற தயக்கம் யாருக்குமே வேண்டாம் எத்தனை கேள்விகளா இருந்தாலும் இன்னைக்கு அது அத்தனைக்கும் பதில் கொடுத்துட்டு தான் இன்னைக்கு செஷனை முடிக்க போறோம் அதனால உங்க டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல நம்ம பாக்கலாம் தேங்க் யூ சார் ஓகே இதுதான் வந்து நம்பர் ஒன் சீக்ரெட் நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ண சீக்கிரம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மூளையில நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற ஆரியஸ் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன் அதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோலை துயிதமா அச்சீவ் பண்றது அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல பார்க்க போறோம் ஒரு சிலர் பூசா வந்திருக்கலாம் பூசா வந்தவங்களுக்கு என்னுடைய பேரு இளங்கோவன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா நான் வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பயிற்சி நடத்தி கொண்டிருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் கம்பெனி பேர் அக்ஷரா பிஸ்னஸ் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இது மூலமா நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் அதாவது ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரைனிங்ல இருந்து இப்ப ரீசெண்டா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் இது இல்லாம எங்களுடைய லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இந்தியா பவுண்டேஷன் மூலமா இந்த மாதிரி லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி எனர்ஜி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங் மூலமா உங்களை எல்லாருமே மீட் பண்றதுல மீண்டும் ஒரு முறை மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அண்ட் நன்றி ஓகே நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் பட் இதுல கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகுதோ மேக்சிமம் நீங்க கிளீனா வாட்ச் பண்ணுங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட ஒரு பக்கத்துல பேப்பர் பேனை வச்சு எழுதுங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லும் போது நீங்க கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் இல்ல நடுவுல கூட உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னும் போது நானே கேட்டேனோ அப்போ நீங்க எனக்கு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட பேசலாம் கண்டிப்பா நான் வந்து உங்களுக்கு கேரண்டியா கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் என்ன இன்புட் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதை நான் கொடுக்குறேன் சோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைஃப் எடுத்துங்க நமக்கு கோல் தேவைப்படுதுன்னா நமக்கு நாலு விதமான லைஃப் இருக்கு ஒன்னு வந்து பர்சனல் லைஃப் பர்சனல் லைஃப்ல நம்ம ஹாப்பினஸ் நம்ம சம்பந்தப்பட்டது நமக்கு நமக்கே ரெண்டாவது ஃபேமிலி லைஃப் லவ் அஃபெக்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு லவ் இருக்கு அஃபெக்ஷன் இருக்கு யூ ஹவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் வந்து சோசியல் லைஃப்ல நமக்கு வந்து வேலை ஒர்க் பண்றோம் வேலையாடலாம் ரெகனைஸ் பண்றோம் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இதெல்லாம் தேவைப்படுது ஒர்க் லைஃப் சோசியல் லைஃப் தென் ஒர்க் லைஃப் ஒர்க் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் வேணும் சுயமரியாதை வேணும் இந்த ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் சோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு லைஃப்ல இந்த நாலு ஏரியாவில டச் பண்ணாம யாரு இருக்கு கண்டிப்பா இந்த நாலு ஏரியா பர்சனல் லைஃப் ஃபேமிலி லைஃப் சோசியல் லைஃப் ஒர்க் லைஃப் இந்த நாலு லைஃப்லயும் டெய்லி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல நம்ம இங்க ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்டா நம்ம போயிட்டு வந்தா இருக்கும் பட் இந்த மெயின் டைம் இந்த லைஃப்ல நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹாப்பினஸா இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்ன எல்லாம் நமக்கு முக்கியமா கோல் கோல் தேவைப்படுது டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் ஒன்னு ஹெல்த் ரெண்டாவது பணம் மூணாவது பிசினஸ் இல்லை இப்போ தொழில் நாலாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நாலு விஷயம் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு விஷயத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு டோட்டலாகவே அப்செட் ஆகிடும் ஹெல்த் அப்செட் ஆனாலும் உங்களால வந்து முடியாது பணம் பணம் நான் எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக பணத்தை பற்றியும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க மணி வெல்னஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் மூலமா பணமே வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் பணம் இல்லைனா வாழ்க்கையே இல்லை அதனால பணம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதிகமாக மக்களுக்கு இப்போ வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்கு பேசிக்கா இருக்கிற ஒரு டூல் மாபெரும் டூல் எது அப்படின்னாக்கா அந்த மணி அப்ப அந்த பணத்துக்கு ஒரு கோல் தேவை பிசினஸ் ஒண்ணு நீங்க தொழில் பண்ணலாம் அந்த தொழில் வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு அடுத்த லெவல்ல ரீச் பண்றதுக்கோ இல்ல நீங்க பிசினஸ் பண்றா இருந்தா உங்க பிசினஸ்ல அடுத்த அடுத்த லெவல்ல பிசினஸ் ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கும் பெரிய லெவல்ல பணம் பண்றதுக்கும் அந்த அதுக்கு என்ன மாதிரி கோல் அந்த கோலும் தேவைப்படுது முக்கியமா ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ன்றதுனா முதல்ல நமக்கும் நமக்கு நாமே ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கு பேர் வந்து இன்ட்ரா பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கே நமக்கு பிடிக்கணும் நமக்குள்ள நமக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப் டுவர்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரெண்டாவது இப்ப டுவர்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஃபேமிலியில உள்ள மெம்பர் இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் கூட நம்ம எந்த அளவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம்
நிறைய பேரு பணம் வேணும்னா அவங்க பண்ற பெரிய தப்புனா எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் எனக்கு அவ்வளவு வேணும் இவங்க எவ்வளவு வேணும்னு குவான்டிஃபை பண்றது இல்ல எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே நியூமரிக் தான் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய ஆதார் கார்டு நியூமரிக் உங்களுடைய போனு நியூமரிக் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நியூமரிக் நீங்க ஒரு கம்பெனில இருக்க எம்ப்ளாயா இருக்காங்கன்னா அங்க ரோல் நம்பர் நியூமரிக் ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய ஜிஎஸ்டிக்கு ஒரு நம்பர் அத மாதிரி எல்லாத்துக்குமே தெரி ச நம்பர் சிமிலர்லி பணம் வேணும்னாலும் அந்த பணத்துக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்ப அத மாதிரி எவ்வளவு பணம் வேணும் ஸ்பெசிபிக்கா அதுதான் என்ன சொல்லணும்னாக்க ஸ்பெசிபிக் மெசரபிள் அதை அளவிட கூடியதா இருக்கணும் அது அப்பப்போ என்ன பண்ணும் அது அச்சீவபிளா இருக்கணும் அதாவது அது வந்து சாதிக்க கூட்டிதா இருக்கணும் அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காவும் இருக்கணும் டைம் பவுண்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றத எந்த ஒரு கோல் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணாலும் அது ஸ்மார்ட்டா இருக்கா அப்படின்றத கொஞ்சம் நீங்க அதை வந்து ஆடிட் பண்ணி பாருங்க ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கா மெசரபிளா இது அச்சீவபிளா இதுல இப்ப ரியலிஸ்டிக்கா டைம் பவுண்டா இந்த ஸ்மார்ட்ன்றத நீங்க போட்டு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் ஓ இது ஸ்மார்ட் இல்ல இது ரொம்ப ஓவரா இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு நம்பணும் நீங்க ஒண்ணு பண்ணும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர மாதிரி இருக்கணும் அதுவும் வேணும் அதே சமயத்துல அது வந்து அச்சீவ்லா இந்த இந்த அளவீடு மூலமா நீங்க செக் பண்ணிட்டு அது ஹெல்த்தா இருக்கட்டும் மணியா இருக்கட்டும் பிசினஸ் ஆகட்டும் ரிலேஷன்ஷிப் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்மார்ட் ஒண்ணு போட்டு பாருங்க அதை விட இன்னும் முக்கியமாவும் நீங்க இந்த கோல செட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்றதுக்கும் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க வேணும்னா இது ஒன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒன்னா எடுத்து வச்சிங்க இல்ல இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல ஸ்வாட் அனலிசஸ் நீங்க குரூப்ல இருந்தா நான் குரூப்ல உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன் ஸ்வாட் அனலிசுக்கு உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்னா உங்களுடைய வீக்னஸ்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு என்ன த்ரெட்ன்றத அப்பப்போ நீங்க உங்களை போட்டு பார்க்கணும் போட்டு பார்த்துருங்க ஏன்னா அப்பப்போ உங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் மாறிட்டு இருக்கும் நீங்க கிராஜுவலா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க பட் உங்களுடைய என்ன ஸ்ட்ரென்த் உங்களுடைய வாய்ப்புகள் இப்போ நெகட்டிவ் எல்லாம் பாசிட்டிவா மாத்தணும் உங்க பலத்தை உங்களுடைய பலவீனத்தை எப்படி பலமா மாத்தணும் உங்களுக்கு இருக்கிற தடையை எப்படி வந்து சந்தர்ப்பமா மாத்துறது அப்ப எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும் அதாவது ஒரு நெகட்டிவான சுச்சுவேஷனும் அதுல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பார்த்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்ப முதல்ல உங்களை என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு உங்களை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றதுக்கு இதை போட்டு பாருங்க உங்க ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட் டுவர்ட்ஸ் யூ இன்னொன்னு நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்க ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட்னு அதையும் போடுங்க இல்ல ஒரு தனிப்பட்ட நபர் இருக்காரு அவரை பத்தி நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும்னா அவருக்கும் நீங்க ஸ்மார்ட் அனலைசிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்க பணத்தை பண பண விஷயத்துல நீங்க எப்படி உங்களுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் டுவர்ட்ஸ் மணி எப்படி இருக்குன்றதுக்கும் அதுக்கும் நீங்க இது மாதிரி எது எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஸ்மார்ட் அனலைசிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துங்க இல்ல நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த குரூப் நான் குரூப்ல வந்து போஸ்ட் பண்றேன் பாத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா நான் வந்து இந்த லா அட்ராக்ஷன் இந்த பயிற்சியை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுல வந்து எப்படி இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது நிர்ணயித்த இலக்கை வந்து நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்றத பார்த்து பயிற்சி கொடுக்கும் போது நிறைய பேர் எல்லாமே அட்டன் பண்ணுவாங்க ஆனா ஒரு கிளாரிட்டிக்கே வர மாட்டாங்க எனக்கு அதாவது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா கூட டக்கு நான் வந்து என்ன கேட்கலான்றது தெரியாம இருக்கும் சோ அந்த கிளாஸ் மூலமா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது என்ன தேவை அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அது வந்து தி கிளாரிட்டி த்ரூ கான்ட்ராக்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன வேணும்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு தெரியல என்ன வேணும்னா அது சொல்லுவாங்க எல்லாமே அதனால என்ன என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்டே போட்டிருக்கேன் பாருங்க என்னென்னலாம் கோல் என்னெல்லாம் என்ன உங்களுடைய டுவர்ட்ஸ் கேரியர் இருக்கலாம் பணம் லைஃப் பார்ட்னர் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப்பு பிஸ்னஸ் கிளைன்ஸ் பிஸ்னஸ் ரெஃபரன்ஸ் எஜுகேஷன் ஹெல்த் பிஸ்னஸ் லீட்ஸ் அதர்ஸ் வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத அப்படியே ஓட விடுங்க இதை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இது பணத்துக்கு அதாவது கிளாரிட்டி த்ரூ கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஷீட்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா உங்களால வந்து சொல்ல தெரியாது அது என்ன இருக்கா யோசித்து யோசிச்சு யோசிச்சு ரொம்ப டைம் ரொம்ப டைம் எடுத்துவீங்க அது எப்படி நீங்க ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்டேட் இந்த ஷீட் பாருங்க இதுல வந்து வாட் டூ ஐ வாண்ட் பணம் பணத்துக்கு வேணும் ஓகே சைடு ஏன்றது கான்ட்ராக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சைட் பி இருக்கு பாருங்க ரைட் சைட்ல அது வந்து கிளாரிட்டி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க பணத்துக்கு எழு
மாசம் மாசம் இந்த ரெண்டை கட்டுறதுக்கு பாருங்க அது பெரிய ஒரு ஒரு இப்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையா மாறிடுதுங்க மணி இஸ்யூ ஸ்ட்ரெஸ் மீ மணி பணம் இல்லாதது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஆக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்ல சொன்னா எல்லாராலும் இது இதை எழுத சொன்னா பத்து இல்லை இது நூறு கூட எழுதுவீங்க பட் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா நமக்கு பை டிஃபால்ட்டா பாசிட்டிவ் வருதா நெகட்டிவ் வருதுன்னா ஜென்ரலா பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வருது ஒருத்தரை கூப்பிடணும் கூட அவர் இருக்காரா அப்படிங்கிற வேங்க அவர் இல்லையாங்கன்னு தான் கூப்பிடுவோம் எது இல்லைன்னா வழக்கம் இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம ஒரு பழக்கத்துக்கு அடிமாயிட்டோம் அதை மறுபடியும் நம்ம வந்து நம்ம பேசுற பேச்சுல வார்த்தையில எல்லாம் பாசிட்டிவான பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற போது பை பிராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் பட் இருந்தாலும் இயல்பா நம்ம இப்படி பழகிட்டதால அப்படி இது மாதிரி பழகும் போது நீங்க என்ன பண்ணுங்க எப்படி பழகினீங்களோ எப்படி பணத்தை பத்தி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்களோ அதை கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுங்க பட் அதை அப்படியே என்ன பண்ணுங்க மாத்துங்க கிளாரிட்டியை அப்படி பண்ணலாம்னா நாட் என் ஆஃப் மணி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களே அதை நீங்க எப்படி எழுதுங்க அண்ட் அபேண்டன்ஸ் ஆஃப் மணி பணம் நிறைய வந்து கூறி சொல்லுங்க பணமே இல்லதான் ஆனா பணம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க ஆல்வேஸ் பில்ஸ் டு பே எப்பவும் பணம் பே பண்ணுவாங்க பில்ஸ் ஆர் பேட் ஈஸி அண்ட் குயிக்லி என்ன பில் வந்தாலும் என்ன பேமெண்ட் பண்ணாலும் என்னால ஈஸியா பண்ண முடியுமா அப்போ என்னெல்லாம் நெகட்டிவா நீங்க சொல்றீங்களோ அதுக்கெல்லாம் அப்படியே பாசிட்டிவா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுங்க அதுதான் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை நீங்க என்னவா எடுத்துக்கலாம்னா அதையே நீங்க ஒரு அஃபர்மேஷனாவும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உங்க ஆள் மனசுல பணத்தை பத்தி எந்த மாதிரி சிந்தனைகள் இருக்குன்றத இந்த கான்ட்ராக்ட் காலத்துல நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே அது அப்படியே கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்போசிட்டா நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா எழுத அந்த ஆப்போசிட் சைட நீங்க அடிக்கடி நீங்க படிச்சு 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 அஃபார்ம் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய ஆள் மனசுல பழைச வந்து நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க சோ அப்ப அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது பணத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்களே ஒண்ணு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெல்த்துக்கும் உங்க ஹெல்த்துக்கு நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட்ன்றது நெகட்டிவ் அதை எழுதுங்க அதுக்கு அப்படியே ஹெல்த்து எதிர்ப்பதும் நெகட்டிவுக்கு பாசிட்டிவா என்னன்றது எழுதுங்க மறுபடியும் அந்த ஹெல்த்துக்கு என்ன எழுதிங்களோ அந்த பாசிட்டிவ் எல்லாம் உங்களுடைய அஃபர்மேஷன் அப்போ நீங்க வீடியோலோ இல்ல புக்லயோ இல்ல யூடியூப்லயோ போத்து அஃபர்மேஷன் யாருக்கோ யாருக்கோ டிராப் பண்ண ஒரு அஃபர்மேஷனை நீங்க படிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி உங்க மைண்டை டியூன் பண்றத விட உங்களுக்கு மனசு உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் லெவல்ல ஒவ்வொரு ஏரியாவை பத்தி ஹெல்த்த பத்தியோ பணத்தை பத்தியோ கேரியர் பத்தியோ ரிலேஷன்ஷிப் பத்தியோ என்ன நெகட்டிவான சிந்தனைகள் இருக்கோ அப்படின்றதை கான்ட்ராக்ட்ல எழுதிட்டு அதை அப்படியே கிளாரிட்டி அமர்த்து அந்த கிளாரிட்டி எழுதின எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து வச்சு அதை நீங்க டெய்லி உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அஃபர்மேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆள் மனசுல உள்ள நெகட்டிவ் எல்லாம் பாசிட்டிவா மாத்துறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா இது உங்களுக்கு டைலர் மேடு உங்களுக்கு உங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்டது அடுத்தது வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க என்னால் முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா எதை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை பெற எனக்கு முழு தகுதி உள்ளது என்று உங்களை நீங்கள் நம்பினால்தான் விரைவாக அடைய முடியும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டோரியே நடந்திருக்குது இல்லை எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இடத்துல ஒரு வாடகை இருந்தேன் ஒரு ஆபீஸ் அந்த ஆபீஸ் வாடகை இருக்கும் போது அந்த இடத்துல அந்த பில்டிங் ஓனர் வந்து இதை விட அதிகமா ரெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பேங்க் இருக்காங்க அதனால உங்க ட்ரைனிங் சென்டர் நீங்க காலி பண்ணிட்டு வேற எங்கேயாவது நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் நான் என்ன பண்ண அப்ப என்ன வாடகை கொடுத்துருந்தேன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருந்தேன் மாசம் ஆனா அவர் கேட்டது எவ்வளவுனா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் சொன்னேன் சார் அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாடகை கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ல கலெக்ஷன் அவ்வளவு கிடையாது பட் அவ்வளவு முடியாது சார் அப்படின்னா ஒரு இவ்வளவு நீங்க அப்படி சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னா இல்ல இல்ல எனக்கு வேணும் பேங்க் கொடுக்குன்னு சொன்னாங்க நீங்க காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு சரி இந்த அதுக்கு அப்ப அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட் என் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு எங்க பயிற்சி சென்டர்ல இருக்காங்க இப்ப என்ன பண்றது வேற வழி இல்லாம வேற எங்கேயாவது காலி பண்ணிட்டு போனோம் அப்ப போகும்போது இல்ல அவர்கிட்டயே பே பண்ணோம் அப்படின்னா இருபதாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் வாடகை கொடுக்கணும் அப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சது சரி நம்ம பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாடகை கொடுத்து இதே இடத்துல இருக்கிறத விட பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டுற மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ல ஏன் இடத்த வாங்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு எந்த இடத்துல நான் வந்து இப்ப அந்த ரெண்டு பே பண்ண முடியாத ஒர
அப்படின்ற மாதிரி எது வேணும் நினைச்சனோ அது என்னை கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன அதிசயம் பாருங்க இடம் கிடைக்குது இடம் கிடைச்ச உடனே அந்த இடத்துக்கு நம்ம வீடு கட்டுறது பிளான் போடுறேன் பேங்க் லோன் அப்ளை பண்றேன் சிட்டி பேங்க்ல சிட்டி பேங்க்ல இருபது லட்ச ரூபாய் லோன் கிடைச்சது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கடை கடன் கட்டி முடிச்சு என்னுடைய ட்ரைனிங் சென்டர் அங்கே சிட் பண்ணிட்டான் பட் இதுக்கப்புறம் தான் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரிஸ்ட் கிடைச்சது என்னன்னா நான் அப்பப்போ அந்த பில்டிங்ல போய் நான் இருக்கும் போதுலாம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னாக்கா என்னன்னு தெரியும் அங்க அங்க வந்து என்னுடைய கார் பார்க் பண்றதுக்கு ரெண்டு கார் பார்க் பண்ற அளவுக்கு பார்க்கிங் பிளேஸ் கூட நான் சிட் பண்ணேன் பட் ஒவ்வொரு தடவை அங்க போகும்போது நான் அங்கத்துல நான் என்ன என்ன என்னையே அறியாம நான் என்ன அஃபர்மேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா எப்படி ஆச்சுன்னே தெரியல எப்படி நான் போய் நான் போய் இந்த இடத்த வாங்கி இங்க பில்டிங் கட்டி இங்க கொண்டு வந்த நான் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னும் கூட என்னால நம்ப முடியல என்னால என்ன நம்ப முடியல நான் கிளி பாத்துக்கிட்டேன் அப்படியே அடிக்கடி இந்த மாதிரி சொன்னேன் இது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா கண்டிப்பா நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனா எனக்கே தெரியாம அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடிக்கடி நான் சொன்ன சொல்லி அந்த பில்டிங் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே வேற வழி இல்லாம அந்த பில்டிங்க விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது இது ஏன் இந்த விஷயத்த நான் உங்க சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்க உபயோகிக்கிறீங்களோ பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எதை நீங்க தொடர்ந்து சொல்றீங்களோ அதுதான் உங்க வாழ்க்கை அப்போ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற டூல பயன்படுத்தி நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அச்சீவ் பண்றதா இருந்தாலும் பட் அதே சமயம் நம்ம தவறான வார்த்தைகளை புரோகிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுவும் நடக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவும் நடக்கும் எது நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவும் நடக்கும் எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவும் நடக்கும் அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய சொல்லுவாங்க அப்போ எப்பவுமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க மேல தவிடு மனப்பான் கொள்ளாதீங்க என்னால முடியுமா அப்படின்னு என்னால முடியும் என்னால முடியாதுன்னா வேற யாரால முடியாதுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு மமதையோட நீங்க மைண்ட் செட்டை கொண்டு வாங்க எல்லாமே எனர்ஜி தாங்க அதனாலதான் என் பேரு கூட எனர்ஜி லங்கோகேஷன் எனர்ஜி இஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இஸ் யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்ல எல்லாமே எனர்ஜி தான் சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பாருங்க நம்ம ஆறு அறிவு இந்த ஆறு அறிவு பாருங்க எத்தனை இருக்குன்னா ஓர் அறிவு ஈரு அறிவு மூ அறிவு நாலு அறிவு ஐந்து அறிவு ஆறு அறிவு இருக்கு இதுல ஓர் அறிவானது என்னன்னு பாருங்க ஜீவராசி பாருங்க என்னென்ன ஜீவராசி எல்லாம் இருக்கு பாருங்க புல் பூண்டு எல்லாம் ரெண்டு ஈரு அறிவு என்னன்னா ஈரு அறிவு வந்து நத்தை சங்கு மூ அறிவு எறும்பு கரையான் அட்டை நாலு அறிவு நண்டு தும்பி வண்டு ஐந்து அறிவு விலங்கு பறவை ஆறு அறிவு வந்து இயற்கை நமக்கு அறிவை இப்படிதான் படிச்சிருக்கு ஆறு அறிவை கொண்டு வந்தான் மனிதன் இந்த மனுஷனுக்கு அவனே அவன் வாழ்க்கையை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மால்தோஸனுடைய ஒரு இஆர்கி நீட்ஸ் மனிதனுடைய தேவைகள் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா அஞ்சு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க ஒண்ணு வந்து பிசியாலஜிக்கல் நீடு அதாவது இந்த உடம்புக்கு தேவையான நீடு உண்ண உணவு உடுக்க உடு இருக்க இடம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் நீடு அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி நீடு செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி அதுக்கப்புறம் பிளாங் சும்மா ஒரு எஸ்டிம் நீடு செக்யூரிட்டி நீட் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிம் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பேசிட்டி இதே இது வந்து மால்தோஸ்னுடைய மால்தோஸ் ஹீராக்கி நீட்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பட் இது அப்படியே ஒரு ஆயுர்வேதிக்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் ஐந்து வகையா இருக்கு அது எப்படி இருக்கு ஆயுர்வேதிக்லனா அன்னமய கோசா பிராணமய கோசா மனமய கோசா விஞ்ஞானமய கோசா ஆனந்தமய கோசா என்ன கோசம் கோசம் சொல்லலாம் நீங்க கேங்க இது வந்து நம்ம உடம்பே லேயரா அப்படி நம்ம உடம்பு அஞ்சு லேயரா இருக்குங்க நம்ம உடம்பு வந்து நம்மளுடைய பிசிக்கல் பாடி வந்து அஞ்சு லேயரா இருக்கு அது பத்தி உள்ள டீப்பா போனா நிறைய போகிட்டு இருக்கும் பட் நம்ம கம்பேர் பண்றதுக்காக நம்ம எந்தெந்த லேயர் எப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒரு அவேர்னஸ்க்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது ரொம்ப போக வேண்டாம் எனர்ஜி இஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இருந்த போது நம்ம யாரு அப்படின்னாக்கா நம்ம பேசிக்கா நம்ம யார் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம உடம்பு இந்த உடம்பு அப்படியே நீங்க எல்லாம் பண்ணா என்ன உடம்பு எது எதை பேஸ் பண்ணி இந்த உடம்பு உருவாக்கினா ஆர்கன் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்தா ஆர்கன் இந்த ஆர்கன் எல்லாம் எப்படி உருவாக்கினா எல்லாமே செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் இல்லைன்னாக்கா மாலிக்குல் இந்த மாலிக்குளுடைய பைனல் ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணாக்கா ஆட்டம் அப்ப நம்ம யாரு அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்டான் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டம் அணுவு தான் நம்ம இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படியோ அதே மாதிரி தாங்க பிரபஞ்சமும் மத்த உயிரினங்களும் இப்படிதான் வந்து உருவாயிருக்கு அப்ப எல்லாமே என்ன அண்டதான் அண்டத்துல உள்ளதுதான் பிண்டத்துல பிண்டத்துல உள்ளதான் அண்டத்து அப்ப எல்லாமே என்னன்னா எனர்ஜி அப்ப நம்ம என்ன வேணும் நம்ம
இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து ஏழு சக்கரா இருக்கு ஒவ்வொரு சக்கராவும் ஒவ்வொரு வேலையை பார்த்துருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒன்று சர்வைவல் ஒன்று சந்தோஷம் ஒன்று தன்னம்பிக்கை ஒன்று ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ஒன்று வந்து உங்களோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் இது ஒவ்வொரு சக்கராவும் ஒவ்வொரு எஃப்எம் ஸ்டேஷன் மாதிரி நீங்க வந்து எஃப்எம் ரேடியோல ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்க டியூன் பண்ணாதான் அது அதுக்கு அந்த அங்க ப்ராட்காஸ்ட் பண்றத வந்து உங்களால வந்து கேட்க முடியும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற இந்த சக்கரங்கள் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அலாங் வித் என்டோகிரன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி இன்டோகிரன் சிஸ்டம் பீனியா கிளாண்டு பிட்டிட்டு கிளாண்டு தைராய்டு கிளாண்டு தைமஸ் கிளாண்டு பேங்கஸ் கிளாண்டு கோரா கிளாண்டு அட்வியா கிளாண்டு இந்த ஏழு கிளாண்டு இருக்கு என்டோகிரன் சிஸ்டம் கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்கரங்கள் இது கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுதுங்க இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதி இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு அந்த அதுதான் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில போகுது இப்போ ரேடியோவா இருக்கட்டும் டிவியா இருக்கட்டும் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில அதே மாதிரிதான் நம்மளும் ஒர்க் பண்றோம் நம்மளே அறியாம இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றோம் இந்த நிகோலோ டெஸ்டா சொன்ன எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் வார்த்தையும் நம்ம சொல்றோம் நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பீங்க அந்த இடத்துக்கு போகும்போது என்ன அந்த இடத்துல ஒரு எனர்ஜியே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க வார்த்தையை யூஸ் பண்றீங்க நமக்கு தெரியாம நம்ம யூஸ் பண்றோம் இன்னொன்னு பண்ணா என்னன்னு தெரியல என்னுடைய மேனேஜருக்கும் எனக்கும் அந்த வைப்ரேஷனே செட் ஆகல எனக்கும் லீடருக்கும் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகல பட் இதெல்லாம் வந்து இந்த எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் அதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சிக்காம நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்மளும் யூஸ் பண்றோம் பட் இது ரொம்ப முக்கியம் முக்கியம் இதேதான் வந்து விவேகான சொல்லுங்க ஆல் பவர் இஸ் வித் இன் யூ உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு யூ கேன் டூ எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன வேணும் நினைக்கிறீங்களோ உங்களால எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணுவோம் அதேதான் விவேகானந்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போக்கஸ் என் ரிசல்ட் பேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆனா நிறைய பேர் வாழ்க்கையில அவங்க ஒரு கோல இலக்க செட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எது அதாவது என் ரிசல்ட போக்கஸ் பண்ணாம அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத போக்கஸ் பண்றதுனாலதான் நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல இதுதான் விவேகானந்தர் சொன்னது போக்கஸ் என் ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க அது அதை அடையறதுக்கு உண்டான வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க இதை விட்டுட்டு நிறைய பேர் பண்ற பிளான் என்னன்னா அது எப்படி எனக்கு முடியும் ஹவுன்றத உங்களுக்கு நீங்க விட விட்டுருங்க நீங்க அதுக்கு உண்டான வேலையை செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் வே கண் மாற்ற முடியும் இது ஒரு இது ஒரு ஃபார்ம்லா அதாவது கோல அச்சீவ் பண்றதுக்கு தேர் ஆர் டூ மணி டூல்ஸ் ஆர் தேர் அதுல ஒரு முக்கியமான டூல் நான் சொல்ல போறது ஆரியஸ் பட் மத்த டூலையும் நான் உங்களுக்கு கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரேன் இதே தான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இது வல்லுவரும் சொல்லுங்க எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்தி எண்ணியா திண்ணியர் ஆக பெரிய அப்படின்றத சொல்லுங்க சாலமன் பாப்பையமும் அதுக்கு விளக்கம் கொண்டிருக்கார் ஒன்றை செய்ய எண்ணியவர் அதை செய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற மன உறுதியை உடையவராக இருந்தால் அடைய நினைத்தவற்றை எல்லாம் அவர் எண்ணப்படி அடைவார் அவங்க அவங்க எண்ணம் உங்க எண்ணம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ எண்ணம் போல் வாழ்வு இதே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நினைச்ச எண்ணத்தை உங்களால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அதுவும் பார்த்திருக்கீங்க மாணிக்க வாசகர்கள் சொல்லுங்க வேண்டத்தக்கு அறிவாய் நீ வேண்டும் முழுதும் தருவாய் நீ என்ன சொல்லுக்கார் அப்படின்னா இப்போ அவருக்கு ஒரு கோல் இருக்கணும் ஒரு கோல் நிறைய கோலோ இனி கோல்ஸ் ஒரு மாணிக்க வாசகர் அந்த கோல் ஒவ்வொரு கோலா அவரு சொல்லாம அவர் சூப்பரா அவர் வந்து கோடிங் எழுதார் அந்த காலத்துல எப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இதை ஒவ்வொன்றுத்தையும் நான் உங்ககிட்ட விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேண்டத்தக்கது எனக்கு என்ன வேண்டும்னு வேண்டத்தக்கது அறிவாய் நீ வேண்டம் முழுதும் தருவாய் நீ அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் அழகா ஒரு கோடிங்கே எழுதிட்டாரு இப்ப நான் கூட எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கோல் இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு நாலு ஏரியா இருக்குன்னா சிமிலர்லி ஐ ஹவ் ஆல்சோ கோல்ஸ் இன் போர் ஏரியாஸ் இந்த நாலு ஏரியால ஒரு கோலை வந்து ஒவ்வொரு கோலையும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பிரபஞ்சத்தை நோக்கி நான் ப்ரே பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ண குடு குடுன்னு கேட்கறது இல்லை எது வேணுமோ அது கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண அதெல்லாம்
அது ஒத்த ஒத்தவை ஒத்தவே ஈர்க்கும் என்ற பாணியில அதை நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் இதைதான் சேஞ்ச் ஓவர் வைப்ரேஷன் உங்க அதிர்வுகளை மாற்றுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை மாறும் அப்படின்றது சொன்னது யாருன்னா புத்தர் அப்ப அதிர்வுகளை மாத்தணும்னா எதா மாத்தணும் அப்படின்னா ஃபீலிங்க மாத்தணும் ஃபீலிங்ன்றது உணர்வுகளை உணர்வுகளை மாத்தணும்னா என்ன மாத்தணும் எண்ணங்களை மாத்தணும் அப்ப எண்ணங்களை மாத்தணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்புட் சேனலுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம ப்ராப்பர் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராமே போட்டு காட்டுறேன் அப்ப இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மூலமா எப்படி நமக்கு ஒரு விஷயம் நமக்கு நடக்குது அப்படின்ற இந்த கிரனாலஜிக்கல் அது வந்து ஆர்டர் மட்டும் காட்டுறேன் இதை கவனமா கேளுங்க டவுட் இருந்தாலும் பாருங்க பீப்புள் மணி சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் அவர் லைஃப் பேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி தட் வி ஆர் வைப்ரேட்டிங் நம்ம எந்த மாதிரி என்ன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்களையும் பணத்தையும் சூழ்நிலைகளையும் பொருள்களையும் நம்ம ஈர்க்கிறோம் இதுதான் ஆஸ் வி திங்க் We feel, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அததான் உணர்வா வெளிப்படுத்துறோம் நம்ம என்ன உணர்வு வெளிப்படுதோ அதுதான் வைப்ரேட் ஆகுது எனர்ஜி மூலமா நம்ம என்ன வைப்ரேட் பண்றோமோ அதை தான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்றோம் அந்த வைப்ரேட் பண்றது இட் மே பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் நீங்க பாசிட்டிவா வைப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா யூ அட்ராக்ட் பாசிட்டிவ் நீங்க நெகட்டிவா வைப்ரேட் பண்ணா யூ அட்ராக்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வேலை செய்யுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு அறுபதாயிரத்திலிருந்து எழுபதாயிரம் தாட்டு வரும் எந்த ஒரு தாட்டு உங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கோ அதுதான் உங்க வாழ்க்கை அப்ப எந்த தாட்டு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தாட்டு அதிகமா இருந்தா பாசிட்டிவ் நோக்கி போவீங்க நெகட்டிவ் தாட்டே அதிகமா இருந்தா நெகட்டிவ் நோக்கி தான் போவீங்க எப்படி நம்ம டிசைன் எப்படி அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதைதான் ஃபீல் பண்றோம் நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோமோ அதைதான் வைப்ரேட் பண்றோம் எதை வைப்ரேட் பண்றோமோ அதைதான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்றோம் இப்படி இதுதான் சிம்பிள் அப்ப நம்ம எங்க மாத்தனா எங்க நம்ம கிடைக்கன்றது நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து இது வந்து நான் இருபது வருஷமா நான் வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை இன்னும் நல்லா எளிமையா புரியணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஒண்ணு உருவாக்கியிருக்கேன் இதை கவனமா பாருங்க இதை ஃபுல்லா முடிச்ச உணவு கூட நீங்க போட்டோ எடுத்துக்கலாம் இதை ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம் எண்ணம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஏ கேஓஜி அப்படின்றது விஷுவல் ஆடிட்டோரி கைன விஷுவல் ஆடிட்டோரி கைனசிட்டிக் ஆல் பேக்டரி கஸ்டரி வேற ஒண்ணு இல்லைங்க அஞ்சு சென்சாரி பாக்குறது கேட்கறது ஸ்மெல் பண்றது டேஸ்ட் பண்றது டச் பண்றது இதெல்லாம் நம்மளுடைய சென்சாரி நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதன் மூலமா தான் நமக்கு உள்ளவே வருது பிரெயினுக்குள்ள பிரெயின் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுது அந்த ப்ராசஸ் பண்ண உடனே ப்ராசஸ் பண்ண உடனே என்ன வருதுன்னா எண்ணம் வந்த உடனே அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஃபீலிங் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஃபீலிங் ப்ராசஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்டு திருப்பதி லட்டு அப்படின்னு எண்ணம் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா அதுதான் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் திருப்பதி லட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது தாட்டு தாட்டு கூடவே அந்த லட்டு சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி டேஸ்ட் வரையுமே உங்களுக்கு நாக்குள்ள சொல்லி விட்டா அப்ப இந்த சைவா ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங் கிரியேட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரிதான் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் அப்ப தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் எப்பவுமே வந்து ஒரு தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் வந்த உடனே அது இமீடியட்டா வெளியே அவுட் புட் எப்படி வரும் இன்புட் என்னது எடுத்துக்குது அந்த தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் போது அங்க ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு அந்த ஃபில்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலிப்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இது வந்து என்ன பிலிப்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் என்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பிறந்தில இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு நமக்கு ஆள் மனசுல வச்சிருக்க பதிவுகள் இது எப்படி எல்லாம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் மூலமா டீச்சர்ஸ் மூலமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா மீடியா மூலமா வேறிய சோர்ஸ் மூலமா நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி கேதர் பண்ணி நம்ம ஆள் மனசுல ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்டல எல்லா உணர்வுகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆள் மனசுல பயிஞ்சிருக்கு நம்ம எந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலும் உடனே அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உள்ள கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் எப்படி வெளியே வருதுன்னாக்கா தெரிஸ் கால் எமோஷன் உள்ள வந்தது ப்ராசஸ் ஆகி இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து பைனலா நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியே அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னாக்கா அதான் எமோஷன் அந்த எமோஷன் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒண்ணு பாசிட்டிவ் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டுமே எது வருதோ அது என்ன ஆகுதுன்னா அதுதான் வைப்ரேட் ஆகுது அதான் அதிர்வுகளாக மாற்றப்படுது அந்த அதிர்வுகளாக மாற்றப்பட்டு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில அது இந்த பிரபஞ்சத்துல டிராவல் பண்ணுது டிராவல் பண்ணி அதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம
ஒரு எமோஷன்றது உங்க தாட்டு வந்து வெளியே அவுட் புட்டா வரும்போது வார்த்தைகளாலோ இல்ல செயல்களாகவோ வெளியே வரும்போது அதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும் உங்க வார்த்தை என்ன வெளியே வருது உங்க செயல் என்னவா இருக்கு அப்படின்றத நீங்க கொஞ்சம் ஆடிட் பண்ணலாம் ஆடிட் பண்ணும் போது அது பாசிட்டிவ் வந்தா ஓகே விட்டுருங்க நெகட்டிவ் வந்தா டக்குன்னு என்ன பண்ணுங்க உடனே உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சுவிட் இருக்கு கேன்சல் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இருபது செகண்டுக்குள்ள அந்த எமோஷனை நீங்க மாத்திட்டீங்கன்னா அது போகாது வைப்ரேட் ஆகாது அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணா மடைக்கு உடனே என்ன பண்ணா ஓ நான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் டக்குனு உங்களுக்கு என்ன அழுகிற மாதிரி உணர்வு வருதா கோவம் வர மாதிரி வருதா இல்ல கோழையான உணர்வு வருதா இல்ல பயமான உணர்வு வருதா அந்த உணர்வை வந்து நீங்க உடனே இம்மிடியா இவ்வளவு அவர் அப்போ நீங்க புத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உங்களை நீங்க ஒரு பார்வையாளரா பார்க்கணும் நீங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் உங்களை நீங்க என்ன பேசினாலும் அடுத்தவங்க கூட பேசினாலும் நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு நீங்க பேசுற வார்த்தைக்கு செய்யற செயல்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வையாளர் மாதிரி உங்களை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க எமோஷனை ஃப்ரம் டைம் டு டைம் யூ கேன் ஆடிட் அப்ப எமோஷனை நீங்க ஆடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா அப்ப அது பாசிட்டிவா இருந்தா ஓகே விட்டுவீங்க அது வைப்ரேட் ஆகி அது ஃப்ரீக்வன்சி போய் அது உங்களுக்கு தேவையானதை அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ள கொண்டு வரும் நெகட்டிவா இருக்கும் பட்சத்தில் இப்ப உதாரணத்துக்கு இவ்வளவு சொன்னதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் புரியலனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மூலமா சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் தேவைப்படுது ஒரு கமிட்மெண்ட் இன்னைக்குதான் உங்களுக்கு கேள்விப்படுறீங்க நாளைக்கு இந்த டைம்குள்ள நீங்க கட்டி ஆகணும் நாளைக்கு கூட நாளாண்டி வச்சுங்களேன் ஏன்னா இன்னைக்கு லீவு சோ டியூஸ்டே அன்னைக்கு டியூஸ்டே அன்னைக்கு நீங்க மத்தியானம் ஈவினிங் நாலு மணிக்குள்ள ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு இப்படி வந்த உடனே உங்களுடைய தாட் இதுதான் உங்களுடைய உங்களுடைய தாட் வந்து இப்படிதான் இருக்கு என்னவா இருக்கு அப்படின்னா எண்ணம் என்னவா இருக்குன்னா ஓ இருபதாயிரம் ரூபாய் கமிட்மெண்ட் ஃபீலிங் என்ன வருவா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு போச்சுக்கா நாலு அணிக்கு நாலு மணிக்குள்ள இருபதாயிரம் ரூபாய் சான்ஸே இல்ல நமக்கு எந்தெந்த கிடைக்கும் நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை நானே இப்ப நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் அதுக்கே என்ன பண்றது யோசனை இப்ப இருபதாயிரம் ரூபாய் அதுவும் நாலு அணிக்கு நாலு மணிக்கு சான்ஸே இல்ல அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது உங்க எமோஷன் எதை பேஸ் பண்ணி வருதா உங்களுடைய பழைய உங்களுடைய பதிவுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உன்னால முடியாது உங்க கமிட் பண்ணிட்ட உன்னால முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்க உங்க எமோஷன் நெகட்டிவா எதை வெளிப்படுத்துறீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவா நீங்க வெளிப்படுத்தும் போது அது எப்படி வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்களே அதுக்கு தடை போட்டீங்க சரி இது எந்த மாதிரி சினாரியோல பண்ணா அந்த பணம் வரும் அப்படின்னும் போது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுன்ற சொல்றேன் அதே சீனு இது முதல்ல இருந்தது நெகட்டிவானது இப்ப நான் சொல்றது பாசிட்டிவ் அப்படின்னா தாட் இருபதாயிரம் ரூபாய் கமிட்மெண்ட் ஃபீலிங் ஃபீலிங் எடுத்த உடனே உடனே உங்களுக்கு அப்படியே பை டிஃபால்ட் உடனே பாசிட்டிவ் ஆன சான்ஸ் இல்லை வந்த உடனே ஒரு அதிர்ச்சி ஆகும் அதிர்ச்சியான உடனே மூளையில ஒரு அதிர்வுகள் ஏற்படும் அது உங்களுடைய ஸ்டிமுலேட் பண்ணி உங்களுடைய உங்களுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண நடுவு சிஸ்டம் வந்து அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அந்த ஸ்டிமுலி வந்து உங்களுடைய அடிலன் கிளாண்ட வந்து ஒரு அசைச்சு அசைக்கு அதை என்ன பண்ணும் ஃபைட் பண்ணலாமா இல்ல பிளைட்டா இல்ல எஸ்கேப் ஆயிடலாமா இதெல்லாம் யோசி வைக்கும் பட் இதெல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபீலிங் என்ன பண்ணும் நீங்க ஆடிட் பண்ணி ஓகே கேன்சல் பண்ணுங்க தப்பு தப்பு அப்படின்னே கூட இருபதாயிரம் ரூபாய் நாலு மணிக்கு ஓகே நாலு அணிக்கு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு அந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் கமிட் பண்ணிட்டு நான் முடிச்சுட்டேன் வெரி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி முடிச்சுட்டேன் அந்த முடிச்சுட்டா இருபதாயிரம் ரூபாய் கடிச்சு அந்த கமிட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டீங்க அதனால ஏற்படுற போற சந்தோஷத்தை நீங்க அட்வான்ஸா நீங்க உணர ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா அதுதான் எமோஷனா வெளியே வரும் அந்த எமோஷன் தான் வைப்ரேட் ஆகும் அதுதான் வெளியே போவோம் எப்படி வருதுன்றதுல நீங்க யோசிக்காதீங்க வரும் முடியும் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவா இருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யூஆர் போக்கஸிங் வேசன் வேசன் மீன்ஸ் யூஆர் போக்கஸிங் ஒன்லி என் ரிசல்ட் நாலு மணிக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் பே பண்ணிட்டேன் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி நடக்காது நடந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அதை வயர்பேட் பண்ணிட்டீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு வந்துடும் இது நிறைய தடவை எனக்கு வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு கூட இப்போ கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ கூட உங்களுக்கு நாலு அணிக்கு ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த உணர்வுகளை இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எப்படி உங்க தாட்டை வந்து உங்க ஃபீலிங் வந்து எமோ
நீங்க என்ன வைப்ரேட் பண்றீங்களோ அது அப்படியே அது வைப்ரேட் பண்ணுது அது லாஜிக்கலா பார்க்காது ஐயோ பாவம் இவர் நண்பர் அன்பர் ரொம்ப நல்லவர் இவர் ஏன் இப்படி யோசிக்காரு இவருக்கு வந்து நம்ம யோசனை சொல்லுவோம் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் நோ டிசைன் அப்படி இல்ல த யூனிவர்ஸ் டஸ் நாட் பிளஸ் யூ இட் டஸ் நாட் பனிஷ் யூ இட் டஸ் நாட் கண்ட்ரோல் யூ இட் வைப்ரேட்ஸ் வாட் யூ வைப்ரேட் நீங்க எதை வைப்ரேட் பண்ணலாம் அதுதான் எது வேணும் நினைச்சீங்களோ அது கிடைச்ச மாதிரி நீங்க வைப்ரேட் பண்ணா அட் த ஹெண்ட் ஆஃப் த டே அந்த கமிட்மெண்ட் டே யூ கெட் இட் இல்ல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்படிதான் டிசைன் ஆனா மேக்சிமம் எல்லாரும் பண்ற ஒரு தப்பு என்ன அப்படின்னா அது எப்படி முடியும் நம்ம நினைக்கிறதா நடக்குது நினைக்காத நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் நடக்குது எப்படி நம்ம நினைக்கிறத சரியா நினைக்கல அவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மெத்தடை நீங்க எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மளுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் நம்மளுடைய இந்த எமோஷன் லெவல் எப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணு கிராட்டிடியூடு இல்ல அப்ரிசியேஷன் இல்ல ஜாய் இல்ல லவ் இல்ல பேஷன் இல்ல எந்தோசியம் இல்ல ஆப்டிமிசம் ஹோப்ஃபுல்னஸ் கண்டென்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுடைய பாசிட்டிவான ஒரு மைண்ட் செட் ஃபீலிங் இருந்தா நல்லது மாற நெகட்டிவா போர்டம் பெசிமிசம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டிசப்பாயின்மெண்ட் டவுட் ஒரி அப்புறம் பிளேம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் ஆங்கர் ரெவெஞ்ச் ஹேட்ரட் ஜலசி கில்தி அன்வத்தினஸ் ஃபியர் கிரீப் டிப்ரெஷன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்க இந்த எண்ண உணர்வுகளை கொண்டு வராதீங்க ஒரு கால் பை டிஃபால்ட் அது வந்துட்டாலும் பார்வையாளரா உங்களை பார்த்து டக்ஸின் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு உடனே இந்த லெப்டுக்கு ஷிப்ட் ஆயிடுங்க நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துங்க எது வேணும்னு கேட்டீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அது கிடைச்சதுக்கு நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துங்க பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி பிரபஞ்சம் கொடுக்கவே இல்ல பிரபஞ்சம் கொடுக்காது அது வைப்ரேட் பண்ணுவோம் நீங்க என்ன வைப்ரேட் பண்ணல அப்படிதான் டிசைன் அப்ப என்னன்னாக்க நீங்க கொடுத்துட்ட கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் நோட்டை கொடுத்துருங்க அப்போ எப்பவுமே ஒரு நன்றி உணர்வோடையும் அடுத்தவங்க மேல புறமப்படாம அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரியும் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரியும் அன்பா இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பேஷனாகவும் ஒரு என்தியோசாஸ்டிக்காகவும் ஒரு வெற்றி மனப்பான்மையும் ஒரு நம்பிக்கையோடவும் இருக்கிறது கரெக்ட் அது அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருக்க உங்க மைண்ட் ஃபீல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவா எவ்வளவு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இருந்தீங்கன்னா நினைப்பது நடக்கும் இந்த கோல போய் நீங்க வந்து பழைய மெத்தட் பெரிய பெரிய மெத்தட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது பேசிக் டோல் இது பேசிக்கா இதை பண்ணணும் இது இது நான் சொல்ல போற அந்த விஷயம் வந்து அது துரிதப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலன்னு தான் பட் பேசிக்கா இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு மக்களே இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் அடுத்து நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஏஎஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இந்த ஒரு லே அவுட் உங்களுக்கு காமிச்சு இல்லையா இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் டவுட் இருந்தா நீங்க ஆன்ரைஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அன்வைட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் ஓகே ஓகே நாராயணன் ஓகே உங்களை அட்மிட் பண்றேன் டக்குனு கேள்வி டவுட் கேளுங்க சார் வணக்கம் மாலை வணக்கம் சார் மாலை வணக்கம் வந்து நீங்க கொடுத்த இது வந்து ரொம்ப இன்புட் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனா நான் வந்து இப்போ நீங்க சொல்றீங்களே சார் நெகட்டிவ் டாஸ் வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இதே நெகட்டிவ் தானே வருது பாசிட்டிவா நம்ம திங்கிங் பண்ணா கூட அடுத்த செகண்ட் முடியாதுன்னு அது பின்னாடியே வந்துருது அது என்ன பண்றது இப்போ உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன ஒரு சொல்றேன் உங்க வீட்டுல பாத்ரூம் இருக்கு நைட்ல பாத்ரூம் போகும்போது லைட் போட்டுதான் போவீங்க இல்லையா ஆமா இப்ப திடீர்னு சுவிட்சா வந்து மாத்தி வேற இடத்துல வச்சாங்க என்ன பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அது மாறுங்களாது <laughs> உங்க எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுடைய பிரெயின்ல நியூரல் நெட்ஒர்க்ல ஸ்டோர் ஆயிடுது அது நீப்ரோ அது ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கோ அந்த ப்ரோக்ராம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம சப்கான்சியஸா பண்றோம் நைட்ல கூட பெட்ரூம்ல வந்து நம்ம பாத்ரூம் போறதுக்கு கண்ணை மூடிட்டே தான் நம்ம போனோம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே ஆக்சுவலா கான்சியஸா நம்ம பண்ணல சப்கான்சியஸா அது ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு இது நம்ம ரூமு இத்தனை அடியில பாத்ரூம் இருக்கு இப்படி போனா இது வரும்ன்றதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு 
நிறைய <laughs> இன்புட்டா வெச்சுக்கோங்க அப்ப ஆள் மனதில போய் அந்த பாசிட்டிவ் தான் ஃபுல்லா நிக்கும் இந்த நெகட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில போயிரும் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அப்ப நம்ம எந்த நேரமே பாசிட்டிவ் அதுக்குள்ள அஃபர்மேஷன் அதுக்குள்ள உறுதிமொழி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது இது போய் உட்காரும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலிட் ஆயிருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்லும் போது நாலஞ்சு பாயிண்ட் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்து பழகத்துல இதெல்லாம் ஆட்டோ பைலட் ம் சக்கரம் <laughs> 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 நம்மளுடைய பயிற்சியினுடைய கதாநாயகனே இதான் கருத்தை இதான் ஆர்ஏஎஸ் ஆர்ஏஎஸ் அப்படின்றது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த மூளை இருக்கு பாருங்க இந்த மூளையில கீழே வந்து பாருங்க இந்த ரெட் கலர் இருக்கு பாருங்க இந்த ரெட் கலர் தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம் மேடம் தெரியுதா மேடம் மயில இருக்கீங்களா இருக்கேன் சார் தெரியுது சார் ஓகே தெரியுதா ஓபன்லதான் இருக்கு ஓகே இங்க பாருங்க இங்க காட்டுறோம் பாருங்க தெரியுதா ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்க இது மூளை இந்த மூளையில தண்டு வடத்துக்கும் இந்த மூளை கீழேக்கும் அதாவது பிரெயினுக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் அதை கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு இருக்கு ஒரு ஒரு ரெட் கலர் இருக்கு பாருங்க தட் இஸ் கால்டு ஆர்ஏஎஸ் அது பேர் வந்து ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம பாக்குறதாலயோ இப்ப எல்லாமே இதனோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா ஆப்டிக்கல் நர்வஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இன்னொன்னு வந்து இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கற நர்வு காது வழியா கேட்கறது அதுவும் எல்லாமே இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் கனெக்ட்ஸ் to the base of our brain from our spinal cord it is a compact bundle of neurons the size and shape of the finger pinky finger and it acts as a gatekeeper to the informed around us nalla nyabachinga namakku indha prapanja namma sutti evlo information irukku ella information um unga brain ku la amichu potingina process panna avladha panda pechirum அப்போ நம்ம என்ன வேணும்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனி பாஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த கம்பெனிக்குள்ள யாரெல்லாம் அலோவ் பண்ணணும் யார அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு செக்யூரிட்டி கிட்ட நீங்க தான் அசிய ஓனர் செக்யூரிட்டிக்கு யூ இன்ஃபார்ம் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு என்ன பண்றாரு கேட்டு வயல் நின்றுட்டு என்ன பண்றாரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃப்னா அவங்க ஐடி கார்டை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சு அவங்கள மட்டும் விளையாடுவாரு தெரியாத அளவு ஒரு விட மாட்டார் அப்போ அவங்க ஃபில்டர் பண்றாரு அதே மாதிரி டெலிபோன் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய கால்ஸ் வரும் பட் அதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் பாஸுக்கு எதெல்லாம் பில்டர் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பில்டர் பண்ணி போவோம் அந்த மாதிரி பில்டரேஷன் ஒர்க் எல்லாம் யார் பண்றா அப்படின்னா டெலிபோன் ஆப்ரேட்டர் அதே மாதிரி நம்ம மூளையில மூளைன்றது ஒரு சீப் மினிஸ்டர் மாதிரி இந்த ஆர்இஎஸ்ன்றது பிஓ இப்ப பி பர்சனல் செக்ரட்டரி மாதிரி பர்சனல் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணா எல்லாத்தையும் மூளைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க பர்சனல் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணா மூளை சொல்லும் மூளை என்ன சொல்லும் எனக்கு இந்த சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆர்இஎஸ் என்ன பண்ணோம் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை மட்டும் சொல்லும் இன்னொன்னு கூட ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல டிவி இருக்கு உங்க வீட்டு டிவில படம் எப்படி தெரியுதுன்னா கேபிள் டிவி வழியா வருது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பட் இதுக்கு எப்படி சிக்னல் கிடைக்குது அப்படின்னா உங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில நீங்க என்ன பண்ணிப்பீங்க ஒரு ஆன்டினா இருக்கும் அந்த ஆன்டினா என்ன பண்ணது சேட்டலைட் வர்றது எல்லா சிக்னலும் அதை ரிசீவ் பண்ணும் அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ண உடனே கேபிள் வழியா வந்து ஒரு செட் ஆப் பாக்ஸ் வச்சிருப்பீங்க அந்த செட் ஆப் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய டிவில எந்தெந்த சேனல் வேணும்னு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் தான் எனேபிள் பண்ணும் அதை மட்டும் தான் நீங்க படமா பார்க்க முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது நீங்க பண்ண முடியும் அப்போ அங்க எனேபிள் 
இன் கேஸ் நீங்க வேற ஒரு சேனல் வேணும்னு கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர் கொடுத்தா அவர் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனேபிள் பண்ணும் போது அந்த சேனலை பார்க்கலாம் அத மாதிரி ஒரு அது ஒரு செட் ஆப் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு டெலிபோன் ஆப்ரேட்டர் மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி உங்க மூலையும் உங்களுக்கு நீங்க தான் பாஸ் நீங்க வந்து அந்த பிஓஸ் சொல்லுவீங்க செக்ரட்டி கிட்ட சொல்லுவீங்க இதை மட்டும் கொடு அப்படின்னா எதை வைக்கிறீங்களோ அதாவது உங்களுடைய தாட்டு ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரத்துல இருந்து எழுபதாயிரம் தாட்டு இருக்கு அதுல எந்த தாட்டை எப்போ நீ ரெகுலரா ஒரு தாட்டை எது கொண்டு வரீங்களோ மூல என்ன பண்ணோம் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் இங்க எல்லாத்தையும் ஆர்ஏஎஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஆர்ஏஎஸ் என்ன பண்ணுனா உங்களுக்கு எந்த வெளியிருந்து தகவல வந்து எவ்வளவு தகவல் வந்தாலும் நீங்க என்ன தகவல் உங்களுக்கு விருப்பமோ தேவையோ அதை மட்டும் பில்டர் பண்ணி அதை மட்டும் உங்களுக்கு அனுப்ப மத்த அனுப்பாது இதுதான் கேட் கேட்பது அவர் கான்சியஸ் மைண்ட் கேன் ஒன்லி ப்ராசஸ் ஹண்ட்ரட் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்ரி செகண்ட் ஒரு செகண்ட் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பீசஸ் தான் பிரெயின் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அதுக்கு மேல பண்ணாது இஷ்டத்துக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உள்ள அமிச்சா என்ன ஆகும் உங்களால அவ்வளவுதான் பயிற்சி முடிச்சுக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் அது பில்டர் பண்ணும் அப்ப பில்டர் பண்றதுக்கு நீங்க அதை எப்படி ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்றது அப்படின்னா நீங்க தான் காலையில தூங்கி எழுந்தது நைட்டு தூங்க போற வரைக்கும் எந்த விஷயத்த பத்தி பண்றீங்களோ அது நடக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறீங்க உங்களுக்கு சம்பளம் பத்தல சம்பளம் பத்தல ஒன்னா எனக்கு வருமானம் வேணும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது வருமானம் எனக்கு வருமானத்துக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா நல்லா இருக்கும்பா காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் ரெண்டாவது இன்கம் ஏதாவது ஒண்ணு ஜென்ரேட் பண்ண எனக்கு நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரெண்டாவது இன்கம் வேணும் ரெண்டாவது இன்கம் வேணும் அப்படின்னு உங்களுடைய அறுபதாயிரம் தாட்ல மெஜாரிட்டியா செகண்ட் இன்கம் பத்தி நீங்க ஓவர் தாட் வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த தாட் ஆர்ஏஎஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகி அந்த ஆர்ஏஎஸ் என்ன பண்ணோம் அது சம்பந்தப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெங்க எல்லாம் இருக்கு நீங்க டிவி பார்க்கும் போதும் உங்களுக்கு காட்டும் ரோட்ல போகும்போதும் காட்டும் இல்ல புக்கு படிக்கும் போதும் காட்டும் இல்ல பேஸ்புக்ல போகும்போதும் காட்டும் எந்த இடத்துல வந்தாலும் நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ அதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ ஏங்க நீங்க ஒரு சாரி ஒண்ணு பாத்துட்டீங்க அந்த சாரி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா கட்டிருக்காங்க அதை பாத்தீங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க விதி நீ கட்டினா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீ இப்படி இருப்ப அப்படி இருப்பேன்னு சொன்ன உடனே நீங்க உடனே கற்பனை பண்ணிட்டீங்க அந்த சாரி நான் கட்டினா நான் எப்படி இருப்பேன்னு கற்பனை பண்ணிட்ட உடனே உங்க மைண்ட்ல உங்க ஆள் மனசுல அது எப்போ ஸ்டோர் ஆயிடும் இந்த ஆள் மனசுல ஸ்டோர் ஆகுறது ஆள் மனசனுடைய கேட் கீப்பரே யாரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆரியஸ் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டு உங்க ஆள் மனசனுடைய கேட்டு ஓபனிங்க யாருன்னு பார்த்தாக்கா இந்த ஆரியஸ் தான் அப்ப அந்த ஆரியஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டோர் ஆயிட்ட உடனே நீங்க கார்லயோ பஸ்லயோ இல்ல டூ வீடர்லயோ போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களே அறியாம நீங்க ஒரு இடத்துல வெறிச்சு பார்ப்பீங்க என்னடான்னு பார்த்தா அதே சாரி அங்க இருக்கும் டக்குன்னு உங்களுக்கு வரும் அது எப்படி உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி யோசனையா பார்த்தா அதுக்கு உங்களுக்கு காட்சியா உங்க கண்ணுக்கு தெரியல ஆனா இப்ப தெரிஞ்சது என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்க இப்படித்தான் இந்த ஆர்ஏஎஸ்ல தான் இப்படித்தான் வந்து ஆர்ஏஎஸ் ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்படிதான் வந்து ஆர்ஏஎஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுது அடுத்தது ஓகே இந்த ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து இது ஒரு எப்படி வந்து இது பிரெயின் எப்படி காட்டிருக்காங்கன்றது இது நமக்கு நம்ம தேவையில்லை நமக்கு எப்படி நம்ம வந்து மெடிக்கலா இது எப்படி என்னதை பத்தி அதை பத்தி நம்ம வந்து அந்த அனாட்டமி பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எப்படி எங்க இருக்கு என்ன வேலை செய்யுது என்ன வேலை செய்யும் அது எப்படி ரீப்ரோக்ராம் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து அதுதான் சப்கானிஸ்டோட கேட்வே நம்மளுடைய ஆளுமனுடைய கேட்வே எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுக்கலங்க நம்ம உடம்புக்குல எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா காலில் அடிபட்டு இருந்தாலோ கையில் அடிபட்டு இருந்தாலோ எங்கேயாவது ஏதாவது பெயின் எதாவது இருந்தாலோ அந்த தகவல்களை அந்த நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியா அந்த ஆர்ஏஎஸ்க்கு வந்து ஆர்ஏஎஸ் தானே செக்ரட்டரி அவர் தான் என்ன பண்ணாரு பிரெயினுக்கு சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னோடனே உடனே பிரெயின் என்ன பண்ண டேக் டிசிஷன் ஓ அந்த இடத்துல ப்ராப்ளமா சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அது முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணோம் சரி அதை டாக்டர்கிட்ட போகலாம் இல்ல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்ல இது நம்ம ஏதாவது மெடிகேஷன் பண்ணலாம் இல்ல நமக்கு ஏதாவது இது பண்ணலாம் அப்படின்னு அது டிசிஷன் எடுத்து அந்த அந்த ஒரு சிந்தனை வந்து அந்த சிந்தனை செயல்படுத்தும்
இது வந்து லைஃப்ல நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எனக்கு ஒரு மிஷின் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபி அப்படின்ற மிஷின் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த மிஷின் எனக்கு வேணும் எப்படி வேணும் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னுடைய ஆரியஸ்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த டிவைஸ் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு டெய்லி அதை பத்தி என்ன பண்ணுவோம் யோசித்தே இருந்தேன் திடீர்னு ஏன் அப்போ அது அதை நான் மனசுல யோசித்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கும் போது பார்த்தா திடீர் நெட்ல பார்த்தா எனக்கு டக்குன்னு வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம எது வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது மட்டும் பில்டர் பண்ணி நம்ம கொடுக்குது இப்படித்தான் நம்மளுடைய டிசைன் அந்த டிசைன்ல அந்த ஆரியஸ்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு என்ன வேணும் பணம் எவ்வளவு வேணும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய பிசினஸ் எப்படி இருக்கணும் உங்க டர்ன் ஓவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லா தகவலும் நீங்க அது குடுத்துட்டீங்கன்னா அதையே உங்களுக்கு அனுப்பிட்டே இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம தேவையான விஷயத்த பத்தி நீங்க ரெகுலரா நினைச்சு 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 நீங்க நெகட்டிவாவே எது நடக்க கூடாதோ எது நடந்துருச்சோ இப்படி ஆயிடுச்சே இப்படி ஆயிடுச்சே நீங்க வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த வருத்தப்பட்ட உணர்வு ஆரியஸ்க ஸ்டோர் ஆகி தொடர்ந்து உங்களுக்கு வருத்தம் பண்ண பட்ட காலே படும் கெட்டக்கூடிய கெடுன்றாங்களே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பாசிபிலிட்டி எக்கச்சக்கமா இருக்கு அப்ப நீங்க தான் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த ஆரியஸ்ல உங்களுடைய கோல் உங்களுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய உங்களுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய கேரியர் ஆர் பிசினஸ் அதுக்கப்புறம் பணம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து நீங்க போட்டு இத மாதிரி ஒரு விஷன் பொருள் ரெடி பண்ற நீங்க நெட்ல கூட கிடைக்கும் அந்த ஃபார்மட் கூட நீங்க போட்டோ எடுத்துங்க இந்த விஷன் போர்டு எனக்கு இப்ப வாழ்க்கையில எனக்கு இதெல்லாம் எது வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் விஷன் போட போட்டு அதெல்லாம் கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ண இந்த போர்டு ஒண்ணு ரெடி பண்ணு உங்களுக்கே உங்களுக்காக ஒரு விஷன் போர்டு ரெடி பண்ணுங்க டுவர்ட்ஸ் ஹெல்த் டுவர்ட்ஸ் மணி டுவர்ட்ஸ் பிசினஸ் டுவர்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல நீங்க கார் வாங்கணும் இல்ல இவ்வளவு பணம் வேணும் இல்ல இந்த மாதிரி பில்டிங் கட்டணும் இல்ல இந்த மாதிரி ஃபாரின் டூர் போகணும் அப்படி என்னெல்லாம் உங்களுடைய டிசைர்ஸ் இருக்கோ அந்த டிசைர் எதெல்லாம் நீங்க பண்ண ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க எதெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பங்களோ அந்த விருப்பங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி படம் கைப்பட இல்ல போட்டோ எடுத்து போட்டோஷாப் பண்ணி அழகா ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி இதை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க உங்க வீட்டு பெட்ரூம்ல நீங்க படுக்கிறதுக்கு மேல பாக்குற மாதிரி அதை ஓட்டிடுங்க முடிஞ்சா டாய்லெட்ல கூட ஓட்டுங்க உங்க ரூம்ல நீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கீங்கன்னா உங்க ஆபீஸ்ல கூட நீங்க அடிக்கடி பாக்குற மாதிரி அடுத்தவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரி இல்லாம நீங்க ரெகுலரா பாக்க உங்க ஆபீஸ் டேபிள்ல கூட நீங்க வச்சிடலாம் அடியில கூட கண்ணாடி பீ கூட வச்சிடலாம் எதுக்காக இது சொல்ல வரேன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு அறுபதாயிரத்துல இருந்து எழுபதாயிரம் தாட்டு வருதுன்னு சொல்றேன் இப்போ இந்த விஷன் போர்டை ரெடி பண்ணி நீங்க இத காப்பி எடுத்து ஒண்ணு உங்க வீட்டுல மேக்சிமம் பெட்ரூம்ல இருக்கீங்கன்னா பெட்ரூம்ல ஓட்டுறீங்கன்னா படுத்த மூல பெட்ரூம்ல இருக்கும் போதே அடிக்கடி இதை பாக்குற வாய்ப்பு கிடைக்கும் இன்னும் வந்து டாய்லெட்ல போகும்போதெல்லாம் பாக்குற வாய்ப்பு கிடைக்கும் முடிஞ்சா ஹால்ல கூட ஓட்டுங்க அப்போ எங்க வீட்டுல எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க உட்காடுறீங்களோ அங்கெல்லாம் எதிர்க்கு இதெல்லாம் ஓட்டுருங்க பட் ஆபீஸ்ல இருக்கீங்கன்னா ஆபீஸ்ல வெளிப்படையா ஓட்ட முடியாது அப்படின்னா ஆபீஸ்ல அட்லீஸ்ட் உங்க டேபிள்ல கண்ணாடி மேல கண்ணாடி அடியில வச்சு விட்டு டேபிள் அது அதுக்கு மேல கண்ணாடி அப்ப அடிக்கடி பாக்குற மாதிரி வச்சுங்க உங்க மொபைல் போன்ல மொபைல் போன்ல என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் சேவராகவும் இதை வச்சுங்க அப்ப எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி அதாவது எவ்வளவு எவ்வளவு உங்க இதை பார்க்க முடியும் அப்படின்றத வச்சு எப்பவாவது நீங்க ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்க மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்குன்னா போய் செல்போன்ல போய் நோட்றதை விட்டுட்டு இந்த இந்த இத இந்த விஷன் போர்ட பாக்குறது பார்த்து பார்த்து அதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கிடைச்சிட்டா எப்படி இருக்கும்னு ஆதங்கப்படாதீங்க கிடைச்சிச்சு என்ஜாய் பண்றீங்க அப்படின்னு சந்தோஷமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்க அப்போ அந்த ஆர்விஎஸ் என்ன பண்ணணும் ஆர்விஎஸ் இந்த விஷன் போர்ட்ல என்ன மேட்ரு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு அது என்ன இன்செக்ஷன் ஆயிடும்னா ஓ நம்ம முதலாளி நமக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு நம்ம விசுவாசமா இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு காட்டணும் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அதெல்லாம் அவருக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அது நமக்கு ஆட்டோ பைலட்டா வேலை செய்யும் அத வேலை செய்கிற வேலைக்கு வேண்ட வேலை யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அதுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தோம்னா அது என்ன பண்ண அந்த வேலையை செய்யும் எப்படி நடக்குதுன்றத பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அத பத்தி யோசிங்க பிலீவ் பண்ணுங்க ரிசீவ் பண்ணுங்க இது
உங்க ஆள் மனசுல எதை நீங்க பதிய இந்த விஷரம்போட ஆள் மனசுல நீங்க பதிய வச்சீங்கன்னா உங்க பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உண்டான ஆக்டிவிட்டில அது இறங்கிடும் இப்படிதான் வந்து நமக்கு டிசைன் நடக்குது இப்படிதான் நமக்கு எல்லாமே வேலை செய்யுது இதைதான் வந்து ஆள் மன சக்தியில சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் ஏ டேட்டா பேங்க் ஃபார் எவ்ரி திங் விச் இஸ் நாட் இவர் யுவர் கான்சியஸ் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் நம்மளுடைய இந்த ஐம்புறன்கள் வேலை செய்தல அதெல்லாம் கான்சியஸ் மைண்ட் சம்பந்தப்பட்ட இந்த இப்படி ஒன்னா சொல்லிக்கலாம் இது வரைக்கும் தலை உச்சில இருந்து இது வரைக்கும் இந்த கழுத்து வரைக்கும் இந்த இப்படி ஒரு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் சாப்பிட்ட உடனே அது தொண்டக்கூடிய வரைக்கும் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறம் அது என்னாச்சுன்னு தெரியல இல்லையா இது வசியம் இது சப்கான்சியஸ் மைண்டு அதுக்கப்புறம் நடக்குது எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அதெல்லாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பாத்துக்கல இட் ஸ்டோர்ஸ் யுவர் பிலீவ்ஸ் யுவர் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யுவர் மெமரிஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் கார் ஓட்டுறது கூட அந்த ஸ்கில் கூட சப்கான்சியஸ் தான் இப்ப நீங்க கார் ஓட்ட போங்க நீங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போறீங்க கார்ல போயிருந்தாக்கா அது கான்சியஸா இல்ல சப்கான்சியா ஓட்டும் நீங்க போன்ல பேசிட்டு போவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இந்த பேட்டர் ஆயிட்டும் போயிட்டே இருப்பீங்க இப்போ கார் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டும் போதுதான் எங்க ஆக்சிலேட்டர் இருக்கு எங்க பிரேக் இருக்கு எங்க கிளச் இருக்கு நீ பாத்து 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 பயந்து பயந்து இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சிமிலர்லி டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ல முத முதல்ல போய் டைப்பிங் அடிக்கும் போது ஒன்னா பார்த்து ஏஎஸ் டிஎஃப் ஜிஎஃப் உங்களுக்கு <laughs> உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஏஎஸ்ல டவுட் வந்தா கேட்கலாம் உங்க ஆர்ஏஎஸ்ல ஏதாவது டவுட் வந்தா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களை அன்மேட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் அவ்வளவு <laughs> 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 உடம்புல உள்ள என்னெல்லாமோ பார்ட்ஸ் இருக்கு அது மனிதனுக்கு உதவி செய்யறத விட இதுதான் நிறைய உதவி செய்யுது அதாவது நீங்க என்ன சொல்றதுன்னா வீடியோ நிறைய எடுப்பாங்க ஆனா எல்லா வீடியோவும் அந்த டிவில போடுறாங்களாம் கிடையாது ஒரு மிக்சர் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருப்பான் அவன் தான் டிசைட் பண்றான் அவன் தான் எந்தெந்த டைத்துக்கு எந்தெந்த கேமரால இருந்து வர்றத டிவியில போடணும்னு சொல்றாங்க கரெக்டா அந்த வேலை இது செய்து அப்ப மூளைக்கு தேவையானது மட்டும்தான் கொடுக்குதுன்னு சொல்றேன் அப்ப இது ஒரு மெயின் பார்ட் நமக்கு இப்ப தெரியுது இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த பிறகு இப்படி ஒரு பார்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இந்த நிகழ்ச்சி வந்த பிறகு இந்த இத நம்ம இந்த சூட்ச தெரியாம நம்ம இவ்வளவு நாள் இருந்து இப்ப நீங்க நிகழ்ச்சி கிடைச்ச பிறகு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதை வந்து ரீசார்ட் பண்ணி நாளில இருந்து ஃபுல்லா பாசிட்டிவா வச்சா நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்கும் அது சப்போர்ட் பண்ணதான் விஷன் போடு ஓகே சார் ஓகே சார் அதாவது இந்த விஷன் எல்லாம் நல்லா பாத்துங்க நான் ஒரு படம் போட்டிருப்பேன் ஆர்ஏஎஸ் படம் போடும் போதே கண்ணு படம் ஒன்னு இருக்கும் காது படம் ஒன்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா ஆமா அதான் இன்புட் அதுக்கு அப்போ கண்ணு படம் எதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு நான் வேலை கொடுக்க நான் என்ன சொல்றேன் ரெண்டு வேலை பண்ணலாம் கண்ணுக்கு நம்ம என்ன வேலை கொடுக்கணும் விஷன் போர்டு காதுக்கு என்ன வேலைனா நீங்களே ஒரு அப்பர்மேஷன் அதை பத்தி நம்ம நீங்க சொன்ன கான்ட்ராக்ட் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு சொல்ல இல்லையா கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் கான்ட்ராக்டுக்கு கிளாரிட்டியா ஒண்ணு எழுதுங்கன்னு ஒண்ணு சொன்னேன் நான் இப்போ ஸ்லைட்ல போட்டேன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ அந்த அப்பர்மேஷனை நீங்க படிக்க காது கேட்க 
மிஷன் போர்டை பார்க்க இது ரெண்டும் போய் அப்படியே ரீஇன்போர்ஸ் ஆகுது ஆர்எஸ்ல அப்படின்னா அது சம்பந்தப்பட்ட தகவல் தானே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்ல எழுதியும் பழகணுமா சார் என்ன <laughs> பணத்தை பத்தி உங்களுடைய மைண்ட்ல என்ன நீங்க உங்களுடைய பணத்தை பத்தி உங்களுடைய சப்கான்சியஸ்ல என்ன இருக்குன்றதுதான் இப்படிதான் இருக்கு பணம் எனக்கு இல்ல பில் என்னால பே பண்ண முடியல இப்படி எல்லாம் நெகட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் எழுதுங்க இதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராக்ட் பாசிட்டிவா எழுதுங்க நாட் என்ன பணின்றத பணம் நிறைய இருக்குன்னு போடுங்க ஆல்வேஸ் பே பண்ணுமா அப்படின்றத பில்ஸ் ஆர் பெய்ட் ஈஸியா அண்ட் குயிக்லி என்னால அசால்ட்டா என்னால நிறைய கடன் இருக்கு அப்படின்னா என்னால ஈஸியா எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு <laughs> <laughs> முடிஞ்சேன் <laughs> 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 உள்ள போ ஓகே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இதை தகவல் போறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நடுவில் இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல நான் படம் போட விட்டேன் இந்த இடத்துல தான் ஆர்ஏஎஸ் வேலை செய்யுது ஆர்ஏஎஸ் தான் அது ஃபில்டர் பண்ணி ஆர்ஏஎஸ் இஸ் த கேட் வே ஃபார் சப்கான்சியஸ் மைண்டு ஆடு மனதுல எதை நீங்க பதிய வைக்கிறீங்களோ எது இருக்கோ அது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி கான்சியஸ் மைண்டுக்கு அனுப்பி உங்க பாடிய ஆக்டிவேட் பண்ணி எது வேணுமோ அது செயல்படுத்த வைக்குது இப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யறது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இப்ப ஆர்ஏஎஸ்க்கு நீங்க தகவல் சொல்லியாச்சு ஆர்ஏஎஸ்க்கு வந்து அதுல ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அதுதான் வந்து கேட்வே இப்ப இதெல்லாம் தீங்கு உள்ள விடுப்பா சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள எதா அனுப்பணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதை மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட ஓபன் பண்ணணும் கேட்வே இது ஆர்ஏஎஸ் சப்கான்சியஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு என்ன மந்திரம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்மளுடைய மூச்சு தான் நம்மளுடைய சுவாசம் தான் இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளுடைய பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான் அப்ப பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குன்னா மொத்தம் நாலு வகையான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு ஒண்ணு பீட்டா லெவல் ரெண்டாவது ஆல்பா லெவல் மூணாவது தீட்டா லெவல் நாலாவது டெல்டா லெவல் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்க நீங்க கேட்டிருக்கீங்க நம்ம எல்லாமே என்னன்னா பிஸி திங்கிங் இது வந்து என்னன்னாக்கா பீட்டா லெவல் தூங்குவோம் இல்ல இந்த தூங்குவோம் இல்ல விழிக்கவும் இல்ல அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டேஜ் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நல்லா தூங்குறோம் ஆனா கூட்டம் எழுந்துப்போம் அப்படின்றது வந்து தீட்டா லெவல் அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூக்கணும்னா டெல்டா லெவல் அப்ப இந்த நாலு லெவல்ல நம்ம சப்கான்சியஸ் சப்போஸ் ஒரு அஃபர்மேஷனோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தோ ஏதோ ஒரு நீங்க என்ன வாழ்க்கையில வேணும்னு நினைச்சு கோல செட் பண்ணீங்களோ அந்த கோலை பத்தி நீங்க மேனிபெஸ்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய பிரெயின் ஃப்ரீக்குவன்சிய 
நீங்க ஆல்பாக்கு டியூன் பண்ணுங்க அதாவது நைன் டு தேர்ட்டீன் மெகா அட்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சில உங்களுக்கு டியூன் பண்ணா வெரி சிம்பிள் கண்ணை மூடிக்கிறீங்க அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மூச்சு நல்லா ஆடு மூச்சு ஆழகமா உள்ள எழுக்கிறீங்க கொஞ்சம் நிறுத்துவீங்க மூணு செகண்ட் உள்ள போகுது மூணு செகண்ட் ஓல்டு மூணு செகண்ட் வெளியே மூணு செகண்ட் ஓல்டு இப்படி இத வந்து ஒரு நிமிஷம் பண்றீங்க இத வந்து ஒரு 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 மூணு மூணு செகண்டா நாம பன்னெண்டு அஞ்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணாக்கா ஐந்து பன்னெண்டு அறுபது ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டீங்க யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் வென் யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓப்பன் தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் எது வேணும்னு நினைச்சீங்களோ அது கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு நாலனைக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா அந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சு அந்த கமிட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டேன் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி தேங்க்ஸ் டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தேங்க்ஸ் டு யூனிவர்ஸ் அப்படி நீங்க அந்த உணவு பண்ணும் போதே என்ன பண்ணா அது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி எல்லாம் பண்ணா நடந்துருமானா நடந்துரும் ஆனா நடக்கலையே என்ன காரணம்னா இந்த டவுட்னு ஒரு பாடா போன ஒரு டவுட் நடுவில் வரும் இந்த டவுட் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுடைய உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் போது அது அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா எப்படி சொல்லணும் உங்களுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராங் ஆகுது வீக் ஆயிடும் உதாரணத்துக்கு உங்க செல்போன்ல ஒரு படத்தை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும்னா ஒரு சில டைம்ல டவுன்லோட் ஆகி தொட்ட உடனே உடனே டவுன்லோட் ஆகுதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு சிக்னல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஆனா சுத்திட்டே இருக்கு அப்படின்னா சிக்னல் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல மெமரி இல்ல இல்ல போயிடுச்சு அப்போ உடனே என்ன பண்ணீங்க உடனே நீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு என்ன வேலையை பண்ணும் அதே மாதிரி எது வேணும்னு நினைச்சீங்களோ அது கிடைச்ச மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது அது கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் எதுவும் மெட்டீரியலா உங்களுக்கு வராதுங்க நல்லா ஞாபகிச்சீங்க நீங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் டபால் உங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து அப்படி எல்லாம் மாயம் வந்து எல்லாம் வராது அது கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நீங்க தான் அந்த வாய்ப்பை கரெக்டா பயன்படுத்தி அதை அடிக்கணும் நீங்க வாய்ப்ப பயன் வாய்ப்பு தான் கிடைக்கும் பட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வராது பட் வராம போது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த டவுட்னு வரும்போது உங்களுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வீக் ஆகும் போது உடனே கிடைக்கலங்க ஆனா கிடைக்கும் லேட் ஆகும் இல்லங்க நான் நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு உடனே கிடைக்கும் போது லேட் ஆகுதுன்னா அடிக்கடி நீங்க டவுட் வரதால உங்களுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம வீக் ஆகுறதால யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஏபிள் டு அச்சீவ் ஆஸ் குயிக் அஸ் பாசிபிள் இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்துருங்க காலையில தூங்கி எழுந்த உடனே It simply responds to your vibration. Your vibration is your vibration. Your vibration is your vibration. Your vibration is your vibration. That vibration is a frequency that travels in a frequency. Your vibration is your vibration. Your vibration is your vibration. You can tell me. Your vibration is your feeling. Your vibration is your vibration. That is your vibration. You can change your vibration. Your vibration is attract. The law of attraction responds to whatever vibration you are sending by giving you more of it, whether it is positive or not. That is not the case. If you are going to get what you are going to get, 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 what you are going to get. What you are going to get, 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 what you are going to get. If we are going to get what you are going to get, we are going to get what you are going to get. அப்போ நீங்க எந்த மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த லா பட்ராக்சன் அப்போ உங்க வைப்ரேஷன் நீங்க பாசிட்டிவா கொண்டு வாங்க நெகட்டிவா வந்து என்ன பண்றது நான் சொல்றேன் இருபது செகண்டுக்குள்ள கேன்சல் கேன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டுங்கன்னு சொல்றேன் சரி எது வேணுமோ அது நடக்கிறதுக்கு நான் எப்படி மேனிபேஸ்டேஷன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் யூ டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் ஹெல்த் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஹெல்த்ல உங்களுக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது இல்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல உடம்புல சூரிய சிசே இருக்கு எவ்வளவோ மாத்திரை பார்த்து பார்த்தா ஒன்னும் தேரல அப்படின்னா நீங்க அது வந்துருச்சே இது எப்ப போனோம் எனக்கு அது போனோம் அதுக்கு கொஞ்சம் நினைக்காதீங்க கேன்சர் இப்படி நினைக்காதீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படி இருக்கிறத உங்களை நீங்க விசுவலைஸ் பண்ணுங்க ஹெல்த்தா இருந்தான் இதே பணமா இருந்தா என்ன பண்ணுங்க எந்த பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்கன்றது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பிளான் இருக்கணும் உங்களுக்கு நூறு கோடி வேணும்னா நூறு கோடி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா வராது அந்த நூறு கோடிக்கு உண்டான பணம் வந்துட்டா அதுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட்ன்றது உங்க கையில இருக்கணும் அதுக்கு திட்டம் இருந்தால் உங்க கான்சியஸ் மைண்டும் பிலீவ் பண்ணும் உங்க சப்கான்சியஸும் அதுக்கேத்த மாதிரி பலு சேர்க்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களுக்கு அந்த பணத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராப்ளம் ஆச்சு இ
அது நல்லபடியா இருக்கும் போது என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கின்றதோ அத மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க விசுவலைஸ் பண்ணி அத மனசு மனக்கண்ணு முன்னாடி அத விசுவலை காட்சி பொருளா பார்த்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பாசிட்டிவான அப்ப பண்ணி வந்துடும் சிமிலர்லி ரிலேஷன்ஷிப் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு இந்த டர்ன் ஓவர் வேணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு கார் எப்படி மேனிபெஸ்ட் பண்ணும் உங்க ஐடியா சொல்றேன் இதை வச்சு நீங்க மத்த எல்லாமே பண்ணுங்க இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கார் வேணும் டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் யூ வாண்ட் கார் என்ன கார் முடிவு பண்ணும் ரியலாவே என்ன பண்ணும் எந்த கார் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அந்த காருக்கு உண்டான கொட்டேஷன் நேரம் போய் அந்த டீலர் யாரும் அந்த டீலர் கிட்ட போய் கொட்டேஷன் வாங்கணும் வச்சுக்கணும் உங்க பேர்ல அதுக்கப்புறம் அந்த காரை வாங்குறதுக்கு உண்டான ஆக்ஷன்ல இறங்கணும் அந்த காரு என்ன கலரு என்ன டிசைனு என்ன மாடலு என்ன பெட்ரோலா டீசலா இது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லாமே தெரியணும் இதெல்லாம் வச்சு அது மட்டும் இல்லாம அந்த காரை நீங்க வாங்கிட்டீங்க அந்த கார் வாங்கிட்டா அந்த காருடைய ஆர்சி புக்கு உங்க பேர்ல இருக்கணும் கார்ல போனோம் கார்ல போனோம் கார்ல போனோம் நினைச்சு அப்புறம் நீங்க இந்த கால் டாக்ஸி டிரைவரோட போயிடலாம் சொல்றத நம்ம தெளிவா சொல்லணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் கார் இந்த கார் என் பேர்ல இருக்கு ஆர்சி புக்கு என் பேர்ல தான் இருக்கு அந்த கார்ல நான் போறேன் இந்த கார்ல நான் இப்ப உட்காந்துருக்கேன் நான் சீட்ல உட்காடுறேன் ஏசி ஆன் பண்றேன் ஏசி இது மாதிரி எனக்கு ஏசி ப்ளூ ஆகுது ஏசி அடிக்குது அங்க உள்ள காருக்குள்ள உட்காரும் போது இந்த புது காருடைய ஸ்மெல் எல்லாம் நான் ஃபீல் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் காருக்குள்ள ஸ்பீடா போகுது மியூசிக் சிஸ்டம் ஆன் பண்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க அப்படியே விசுவலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன உங்களுக்கு இது போய் ஆர்ஏஎஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஆர்ஏஎஸ் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் 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 ஆர்ஏஎஸ்ல ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிட்டு அது என்ன பண்ணும் கொஞ்சமா அது என்ன பண்ணும் அது அந்த கேட்வே அதை ஓப்பன் பண்ணி சப்கான்சியஸ் ஃபுல்லா ஆழமா போட்டோம் சப்கான்சியஸ் அதை எடுத்து என்ன பண்ணா அதுக்கு ஒரு டேட் டைம் ஸ்டாம்ப் எல்லாம் வச்சு அது பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்பி அது உண்டான ஆக்ஷன் பிளான் அது எல்லாமே உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அது பட்ட ஒரு மூல கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வரும் அப்படி வந்த உடனே நீங்க அதை அதை செயல்படுத்த வேண்டும்னா அதை நீங்க அச்சீவ் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் எல்லா விஷயமும் நான் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு நான் சொல்லலை பாயிண்ட்டுக்காக ஒன்னா நான் நெட்ல இருந்து எடுத்திருப்பேன் ஆனா நான் சொல்ற எல்லா விஷயமும் நான் உணர்ந்தது நான் அடைந்தது நான் அனுபவிச்சது அடுத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து அச்சீவ் பண்ணதான் நான் உங்க கூட சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் தன் ப்ரிப்பேர் விஷன் போர்ட் விஷன் போர்டுன்றது இப்ப கார் வாங்கும் போது நான் விஷன் போர்டு அப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நான் வந்து முத முதல்ல வந்து நான் டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்து கார் வாங்கணும்னு நான் பிளான் பண்ணேன் அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச காரு மாறுதி தான் அதனால மாறுதி ஆல்டோ வண்டி தான் நான் வாங்கினேன் அதை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கட் பண்ணி பீரோ உள்ள ஒட்டி டெய்லி அதான் எனக்கு விஷன் போர்டு கார்ன்றது ஒரு விஷன் போர்டு எனக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் டெய்லி நைட் தூங்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த கார்ல போற மாதிரியே கற்பனை பண்ணுவேன் இதே மாதிரி எப்ப அப்படிலாம் டைம் கொடுத்தா அப்பெல்லாம் நான் கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க எனக்கு வேலை போயிடுச்சு என்னடா பைக்ல போயின்னு இருந்தோம் காரு கேட்டது ஒரு குற்றமையா கடைசியில பெட்ரோல் போடுறதுக்குள்ள வெக்கில் இதாயிடுமே அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது பிசினஸ் கிடைச்சது அப்புறம் கார் வாங்கிட்டேன் அப்பதான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் இப்ப எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆர்ஏஎஸ்என் எப்படி என்ன பண்ணுது யோ நீ வேலைக்கு போனீங்கன்னா நீ பணக்காரன் நம்முடைய வேலைக்கு எல்லாம் போனா பணக்காரன் அதாவது எம்ப்ளாயி கேனாட் பிகம் ரிச் அப்படின்றத அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு ஓ அப்போ நான் வேலையை விட்டதாலதான் பணம் நிறைய சம்பாதிக்கிறதுனால தான் நான் கார் வாங்கிச்சு அப்பதான் நான் தெரிஞ்சு ஓ எதுவுமே காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எதுவும் காரணங்கள் எல்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு இதுக்கு இதுக்காக தான் இது நடந்ததுதான் அப்பதான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் நான் முதல்ல திட்டேன் எல்லாம் கிழிச்சு போட்டேன் என்னடா தேவைத்தனமா நம்ம அதிகமா ஆசைப்பட்டோம் பட் இரண்டாயிரத்தி மூணு நீங்க நான் வந்து இது வைக்கிற எட்டு கார் வாங்கிட்டேன் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு ரூபா கார் நான் மாத்திட்டே இருக்கேன் பட் நான் கார் எல்லாம் வாங்குவேன் சத்தியமா நினைக்கவே இல்லை அதுக்கெல்லாம் நம்ம அருகதே இல்லைன்னு நினைச்சேன் அப்ப வாழ்க்கையில இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் நினைக்கணும் நான் நினைக்கிறது எல்லாம் என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுது காரணம் ஆரியஸ் நமக்கு பர்சனல் செக்ரட்டரி சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஒரு பட்டணத்து பூதம் மாதிரி ஒரு நமக்கு ஜீனி மாதிரி நமக்கு என்ன கேட்கணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது ரெடியா இருக்கு பட் இந்த ப்ராப்பரா இந்த ப்ராசஸ் நம்ம கரெக்டா பண்ணோம்னா நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம் பட் அதே சமயத்துல அந்த கோல் எப்படி இருக்குன்னா இட் மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் ஸ்மார்ட் அப்போ மேனிபெஸ்ட
தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் விசுவலைசேஷன் எது வேணுமோ அது கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் யூ வில் கெட் இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ வில் கெட் இட் எதுக்கெல்லாம் மேனுபேக்சரேஷன் பண்ணலாம் உங்களை பிஸ்னஸ்ல இருக்கீங்க உங்களுக்கு பல பண பணம் கலெக்ஷன் ஆகல அந்த கலெக்ஷன் வந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க பணம் வரும் கிளியரிங் ஆல் டவுட்ஸ் கடன் இருக்கு கடன் ஆயிடுச்சு கடன் ஆயிடுச்சு நான் அந்த கடனை எப்படி அடைக்க போறேன்னு தெரியலையே இந்த கடனை எப்படி அடைக்க போறேன்னு தெரியும் கடன் கடன் சொல்லினா மறுபடியும் மறுபடியும் கடன் தான் வரும் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் நீங்க கடன் வாங்கி பழகிட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் பணம் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் உங்க மைண்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுங்க பாத்ரூம்ல சுவிட்ச் போடு சுவிட்ச் இங்க இருக்குன்னா எப்பவும் போட்டு போட்டு பழக மாட்டேன் மேல இடத்துக்கு மாத்தனா கூட பழையபடி அங்கதான் கை போகுது இல்லையா அத மாதிரி பணம் தேவைப்படும் போது உங்களுக்கு கடன் வாங்கியே பழக்கப்பட்டீங்கன்னா கடன் வாங்கிதான் போகும் அப்போ அந்த பிரெயினுடைய பேட்டனை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிகேவியர் பேட்டனை உங்க சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிற பேட்டனை மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பணம் நம்ம கடன் வாங்கியிருந்தால் நீங்க பணம் வந்த உடனே எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துருங்கோ மொத்தமா கொடுக்கணும்னாலும் நீங்க போர்ஸ் பண்ணி இது பாருங்க வந்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் எப்படியாவது இந்த மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட பே பண்ணிடலாம் போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா வருஷ மாசம் மாசம் நீங்க வாங்கின கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட மட்டும் தான் உங்களால கொடுக்க முடியும் கொஞ்சம் பிரின்சிபலையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் நீங்க மைண்ட் செட் பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமா உங்களால கடன் அடைச்சிடும் ஆனா கடன் அடையாம போறதுக்கு என்ன காரணம் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் மென்டல் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் அதே மாதிரி ஜாபுக்கு மேரேஜுக்கு குழந்தை இல்லாததுக்கு ஹெல்த்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க இந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இவங்க கேட்டு பட் வெளியே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வரைய நீங்க ஒரு கோலை செட் பண்ண உடனே இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வரும் நான் இப்படி கோல் செட் பண்ண பண்ண உடனே ஒரு பெசிமிஸ்டி ரிஜெக்ஷன் வரும் ஃப்ரெண்டே கலாய்ப்பாங்க எந்த ஒரு கோலை நீங்க அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லும் போது உங்களை பார்த்து கேலி கிண்டல் பேசுறாங்களோ அப்பதான் நீங்க ஸ்ட்ராங்கான கோலை செட் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் எப்போ கேலி கிண்டல் இதுக்கெல்லாம் ஆளாகிறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோல் உங்களுடைய ஸ்ட்ராங்கான கோல் நீங்க அச்சீவ் பண்ண போறீங்கன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்தா என்ன ஆகும்னா உங்க எனர்ஜி வந்து பயங்கரமா டெஃபியூஸ் ஆயிடும் எனர்ஜி டவுன் ஆகி போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுனா எனர்ஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப அந்த எனர்ஜியை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் எதா இருந்தாக்கா டவுட் எனக்கு <laughs> 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 எதுமே என்னடி ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆனா அத வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நீங்க நிறைய சினிமா பாப்பீங்களா இல்ல சார் சார் சினிமா சார் கடைசியா பார்த்த சினிமா என்ன சார் கடைசியா அந்த சினிமா பாத்தீங்க கடைசியா பார்த்தது ஞாபகம்ல சார் படம் மாதிரியும் பாக்குறதுக்கு சார் சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகை யாரு நடிகரா சார் சார் நடிகரா சொல்லுங்க இல்ல நடிகை சொல்லுங்க இல்ல நடிகை சொல்லுங்க நடிகை அஜித் சார் நடிகை நடிகை இல்ல சார் அஜித் சார் சரி அஜித் வந்து திடீர்னு நீங்க அஜித்த பாத்துட்டீங்க அவரு பைக்ல போயிட்டு இருக்காரு அவர் பார்த்து பேசுறாரு நீங்க அவரை பாக்குறீங்க அவர் பின்னாடி பைக்ல போறீங்க இதை உங்களால பாக்க முடியுதா கற்பனை பண்ண முடியுதா இப்ப சொல்லும் போது அது சொல்லும் போது தோணுது சார் தோணுது இல்லையா ஆமா சார் இப்ப நீங்க என்ன பண்ண கண்ண முடிங்க அஜித் தலை நீங்க மே ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய பத்திர உங்க முழுமை எல்லாருக்கும் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லிடுவோம் வருது <laughs> அது வந்து இதாவது ஆனா அந்த அந்த இமேஜ் வந்து வர மாட்டேங்குது என் கண்ணுல இல்ல இது நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க ஒத்துறோம் 
முடியுதா <laughs> 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 இல்ல சார் இதுதான் சார் நான் ட்ரை பண்றேன் நிறைய விஷயம் நீங்க சொல்ற மாதிரி சார் நிறைய விஷயத்த பழச நினைச்சாலும் ஏதாவது மைண்ட்ல தோணுமோ அப்படின்னு நானும் ட்ரை பண்றேன் சார் ஆனா கண்ண மூணுனா ஏதோ இந்த எதுவும் சொல்ற மாதிரி சித்தருங்க சொல்ற மாதிரி கண்ணை மட்டும் இருட்டாவே இருக்கு எல்லாமே எதுவுமே வர மாட்டேங்குது ஆனா ஃபீல் ஆகுது உள்ளுக்குள்ள அந்த ஃபீலிங் வருது ஆனா அந்த இமேஜ் வர மாட்டேங்குது இல்ல ஃபீலிங் வந்து சில அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் வந்துடும் இல்லைன்னா நேரில் வாங்க உங்களுக்கு <laughs> நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுடைய உணர்வு வந்து ஃபியரு ஆங்கரு பிரைடு சேமு கிரீஃப் கில்ட்டி அதாவது ஒரு ஃபியரு கில்ட்டி சேமு இந்த மாதிரி நெகட்டிவான உணர்வுகள் எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய சக்கரா உங்களோட சுத்தி இருக்கிற ஆரா ஆறான்றது எனர்ஜி ஃபீல்டு அரௌண்ட் யுவர் பாடி உங்க உடம்பு சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி ஃபீல்டு இந்த மாதிரி நெகட்டிவா இருந்தா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பாத்தீங்களா அது பாருங்க ரெண்டாவது படம் பாருங்க நியூட்ரல் அதுல பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அக்செப்டன்ஸ் ரீசனபிள் லவ் ஜாய் பீஸ் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் இருக்கு அதுவும் பாயிண்ட் எல்லாமே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவரை சுத்தி வந்து அந்த எனர்ஜி பில்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா நல்லா பிரகாசமா இருக்கு அப்போ இவருக்கு என்ன நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அவருக்கு அச்சீவ் பண்ண தோணும் அப்ப என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய வைப்ரேஷனை ஃப்ரீக்வன்சிய நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்போ இவர் மூடு மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் இவர் மூடு மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் இன் கிராட்டிடியூட் அப்ரிசியேஷன் ஜாய் லவ் எந்த மூமெண்ட்டை எடுத்தாலும் கூடுமான வரைக்கும் உங்களுடைய என்ன உணர்வு உங்களுடைய மூடு உங்களுடைய மூடு எப்படி இருக்கணும்னா ஒண்ணு நன்றி உணர்வு இருக்கணும் இல்ல யாரையாவது அப்ரிசியேட் பண்ணல இருக்கணும் இல்ல யாரு ஜாய் சந்தோஷமா சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்ல வந்து அன்பு கட்டில இருக்கணும் இல்ல எப்ப நிறைய பேர் பழக்க வழக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று திட்டிட்டே இருப்பாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டை திட்டுவாங்க இல்ல செய்யற வேலை செய்யற இடத்துல திட்டுவாங்க இல்ல வீட்டுல இருக்கணும் திட்டுவாங்க யாரையாவது ஒருத்தரை குறை சொல்லிட்டே இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வாழ்க்கையில என்ன வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாது அவங்க என்னதான் மேனிபெஸ்டேஷன் அதெல்லாம் பண்ணல முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்கும்போது தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அச்சீவ் அப்ப என்ன படம் நான் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பி அட்ராக்ட் பீப்புள் சுச்சுவேஷன் மணி பேஸ்ட் ஆன் தீக்வன்சி தட் பி வைப்ரேட் இது உங்களுடைய வைப்ரேஷன் தெரிஞ்சுன்னா என்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு டிவைஸே இருக்கு அந்த டிவைஸ் மூலமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றது பாத்துக்கலாம் இப்ப அந்த டிவைஸ் மூலமா இதை செக் பண்ணுவேன் எங்க பாருங்க இங்க வீக் வைப்ரேஷன் உள்ளவர் வந்து இஸ் நாட் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் எனி திங் பட் அதே ஸ்ட்ராங் வைப்ரேஷன் பாருங்க அவரால் பாசிட்டிவ் அவரால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இது அவர் உடம்பு சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி ஃபீல்டு இங்க பாருங்க நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற கிரிலியன் கேமரா மூலமா ஒருத்தருடைய எனர்ஜி ஃபீல்டை நான் அனலைஸ் பண்ணேன் அதுல அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தர் பாருங்க அன்னெழுத்தி ஆறா அன்னெழுத்தி உடம்ப சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி ஃபீல்டு பாருங்க ஒரு ஒரு அமைப்பா இல்லாம அங்கங்க விட்டு போய் ஸ்பைக்கு கட்டு இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா அதே இன்னொருத்தருடைய ஆறா பாருங்க அவருடைய சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஹெல்த் அவருடைய ஹெல்த் ஆரம் வந்து நல்லா இருக்கு இத மிஷின்ல நம்ம பாக்கலாம் எங்கிட்ட அந்த மிஷின் இருக்கு பாருங்க இதுதான் உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்ப சுத்தி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு அதுதான் ஆறான்னு சொல்லலாம் எனர்ஜி ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உங்க உடம்புக்குள்ள ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கு இப்ப ஏழு சக்கரங்களும் அது ரிசீவ் பண்ணது எனர்ஜிய அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சக்கரா நிறைய <laughs> 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 எனர்ஜி லெவல் வந்து லோவா இருக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனு பயம் கில்ட்டி சேம் இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ நல்லா பாத்துங்க இந்த டெக்ஸ்டா பாருங்க 
the sum total of all our thoughts and actions is coded in the energy field namba odambu sutti inda blue color irukku paarenga idhu dhaan r a idhu dhaan energy field the sum total of all our thought nammude thoughts and action namma enna apra sail namma enna soul sail ellame enga irukku na namma odambu sutti layer a irukku adhaadu nammukkum the prapanchathukkum interface a irukku dhaan namma odambu sutti irukra r a adhu dhaan energy field this energy field constantly generates a frequency and tries to match match up the compatible adhaadu ekane naan layout la kaatta maatha அது எந்த மாதிரி என்ன உணர்வுகள் அதோ அதுதான் உடம்பு சுத்தி என்ன உணர்வுகள் அப்படியே இருக்கும் அது அதே மாதிரி என்ன உணர்வுகள் உள்ள ஒரு விஷயத்த அது அட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இட் ட்ரைஸ் டு மேட்ச் அப் என்னெல்லாம் மேட்ச் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் ஐடியாஸ் பிலிப்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க உடம்பு சுத்தி என்ன தாட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஆறாவை பேஸ் பண்ணியும் உங்க சக்கராவும் பேஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய ஆறா பாருங்க இந்த இந்த பண விஷயத்துல ரொம்ப பினான்சியல் இன்டிஃபிகல்டி பினான்சியல் டிஃபிகல் இருக்கவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆறாவை செக் பண்ணி பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கும் எனர்ஜி பில்ட் வந்து கேமராவில செக் பண்ணவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்னு பாருங்க இது ஒரு ஹெல்த்தி சக்கரா அன்ஹெல்த்தி சக்கரா யூஸ்வலா சக்கரா எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு நேர் கோட்ல இருக்கும் பட் எல்லாருக்கும் நேர் கோட்ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏழு சக்கராவும் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆகுது அலைன்மெண்ட்ல இருந்தா இட் இஸ் ஆப்டிமல் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் தி நைட் நைன்டி எயிட்ல இருக்கு பாருங்க இது வந்து செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் அலைன்மெண்ட் இந்த சக்கராவை எப்படி சொல்லலாம்னா இந்த கீழே இருக்கு பாருங்க இது மூலாதார சுவாதிஷ்டானா மணிப்புரா அனாதகா விசுத்தி ஆக்னை அண்ட் சகஸ்கரார் அப்படின்னு ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கு இந்த ஏழு சக்கராவும் ஒவ்வொன்றும் இந்த சக்கரங்களை பத்தி நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த தெரி இப்போ நமக்கு எப்படி டிசைன் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் தெரிஞ்சுங்க நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹியூம் அதாவது நீங்க இன்னர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் போனோம் அதெல்லாம் படிக்கணும் இல்ல எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமம் அந்த மாதிரி எடுத்து போனா பெரிய குருமார்கள் அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இதுதான் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவா கத்து கொடுப்பாங்க நீங்க நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நான் நிறைய அனலைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய மூலாதார ஏழு சக்கரங்கள் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணதுன்னு சொல்றேன் ஒவ்வொன்றும் ஏதாவது ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த கம்பெனில இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கரெக்டா இன்டகிரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாதான் கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த ஏழு நிறைய சக்கரா இருக்கு அதுல முக்கியமான சக்கரங்கள் ஏழு சக்கரங்கள் இந்த ஏழு சக்கரங்களும் ஒவ்வொரு சக்கராவும் ஒவ்வொரு வேலையை பார்த்துக்குது இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணும் பட்சத்தில் அந்த பர்டிகுலர் நபருடைய வாழ்க்கையில என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் அவரால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்போ ஒண்ணு வந்து என்னன்னா சக்கராங்கள் ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து அதனுடைய சைஸ் இன்னொன்னு வந்து அதனுடைய பொசிஷன் ஒண்ணு ஆப்டிமலா இருக்கா இல்ல ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கா இல்ல லெஸ் ஆக்டிவா இருக்கிறதா முக்கியம் இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா இந்த பிராணி ஹீலிங் இந்த ரேக்கி ஹீலிங் பண்றவங்க அவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க உங்களை சொல்லுவாங்க உங்க சக்கரா ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கு லெஸ் ஆக்டிவா இருக்கு ஆனா அவங்க சொல்றதா நம்ம ஏத்த முடியும் அது நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது அவங்க சொல்றது அப்படியா ஆத்தண்டி கிடையாது ஆனா என்கிட்ட எதுக்குன்னு தனியா ஒரு டிவைஸே இருக்கு அந்த டிவைஸ் மூலமா உங்க பத்து வரல இருக்கிற எனர்ஜிய ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுடைய ஆரா உங்களுடைய சக்கரா அது எப்படி ஆப்டிமலா இருக்கா இல்ல ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கா இல்ல லெஸ் ஆக்டிவா இருக்கா அப்படின்றத உங்களுக்கே போட்டு காமிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சரி பண்ணா நமக்கு முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா தான் நம்ம கோலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்ப இது முதல்ல பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணனா இந்த எனர்ஜி சென்டர்ஸ் நம்ம கரெக்டா ரெகுலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் என்ன வேலை பாக்குது பாருங்க இந்த மூலாதார சக்கரான்னு சொன்ன பாருங்க இது ஒண்ணு சர்வைவல்ல பாத்துக்குது ஒண்ணு என்ஜாய்மெண்ட் ப்ரெஷர் ஒண்ணு பவர் ஒண்ணு லவ் இன்னொன்னு எக்ஸ்பிரஷன் இன்னொன்னு கிளாரிட்டி இன்னொன்னு ஓல்னஸ் இது எல்லாத்தையும் பாத்துது இந்த சர்வைவல் என்னன்னா நீட் ஃபார் மணி எப்படி நம்ம மால்தோஸ்னுடைய ஹியூமன் நீட்ஸ பத்தி நான் சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் இங்க வந்து என்னன்னா நீட் ஃபார் சேஃப்டி சர்வைவல் சஸ்டன் செக்யூரிட்டி வைட்டாலிட்டி கிரவுண்டிங் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாமே அந்த சர்வைவல்ல தான் இருக்கு அந்த சக்கரால தான் இருக்கு ரெண்டாவது இருக்குது எமோஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பு செல்ஃப் ஒர்த் கிரியேட்டிவிட்டி எம்பத்தி சோசியல் கான்டாக்ட் செக்ஸுவல் எக்ஸ்பிரஷன் பியூட்டி அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாமே ரெண்டாவது சக்கராவை பேஸ் பண்ணிருக்கு மூணாவது சக்கரா வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் டிவைன் பவர் வில் பவர் எனர்ஜி எஃபெக்டி
லவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ட்ரஸ்ட் ஹோப் ஓப்பன்னஸ் கம்பேஷன் பேலன்ஸ் பரிகினஸ் இதெல்லாம் எப்போ எப்படி இருக்குன்னா அந்த லவ் சக்கரா பேலன்ஸ்டா இருந்தான் இப்ப நான் பேலன்ஸ்டா இருக்கிற அதை பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது பேலன்ஸ்ல என்ன அது ஆப்போசிட் அது பேலன்ஸ்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டிவைஸ் மூலமாவே செக் பண்ணி பார்த்து உங்க ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம் டிசைர் டு டேப் இண்டிவிஷன் இந்த இது மட்டும் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தருடைய ஒருத்தர் இன்ட்ராவெட்டா எக்ஸ்ட்ராவெட்டா அவர்கிட்ட பேசும்போது பேசுவார் ஆனா அவர் செக் பண்ண நார்மலா இந்த டெஸ்ட் நான் எடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் யாருக்கிட்ட நான் எதுவும் கேட்கவே மாட்டேன் இப்ப என்கிட்ட வர கிளைண்ட வந்து அவங்களுடைய பத்து வரல இருக்கிற எனர்ஜியை ஸ்கேன் பண்ணி நான் தான் சொல்லுவேன் அவனுடைய சர்வைவல் எப்படி இருக்கு சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு தன்னம்பிக்கை எப்படி இருக்கு லவ் எப்படி இருக்கு ஒர்க் லைஃப் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய லீடர்ஷிப் எப்படி இருக்கு கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் எப்படி இருக்கு அவனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது நான் தான் சொல்லுவேன் அவங்களை கேட்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு அதுல ஏதாவது பிரச்சனை தான் சொல்லுவேன் இது மட்டும் இல்லாம உடம்புல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஆர்கன் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுல ஏதாவது இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் சொல்ல முடியும் பட் எல்லாத்துக்குமே என்னன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே நம்ம உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு இந்த உடம்பு பிசிக்கல் பாடி இந்த பிசிக்கல் பாடி உயிரோடு இருக்கணும் தேவை எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி எங்கிருந்து கிடைக்கணும்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாய வழியா நமக்கு சக்தி கிடைக்குது இது மட்டும் இல்லாம சக்தியை வந்து நம்மளுடைய சக்கரங்களும் சக்தியை கிரகிச்சு எடுத்து எடுத்து ரிசீவ் பண்ணுது அதெல்லாம் ஒரு பவர் சிஸ்டம் ஸ்டெபிளைசர் மாதிரி டைரக்டா அது எடு சன்லைட் உள்ள போகாது அது எடுத்து அதை வந்து செட் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதை நம்ம ஆர்கனுக்கு எனர்ஜி அனுப்புவோம் ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் ஏன்னா ஆர்கன்ல செல்ஸ் இருக்கு செல்ஸ வந்து ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சக்தி தேவை இந்த சக்தி கிடைக்கல அப்படின்னா அப்போ அங்க வந்து ஆர்கன் சரியா வேலை ஆகுது இந்த சார்கன் சரியா வேலை செய்யலனா அதுக்குண்டான ஒரு பிரச்சனைகள் மனப்பிரச்சனை அப்ப அதுக்குதான் என்ன ஆகும் அந்த சரியா அந்த பஞ்ச புது சக்தி சரியா எடுத்துக்கல அப்படின்னா பாதம் பித்தம் கபம் அதுல இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் அதுல இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டா உடம்புல பிரச்சனையும் நம்மளுடைய என்ன மனசுல பிரச்சனை வரத்துக்கும் அதுதான் காரணம் அப்போ உடல்நிலை ஆரோக்கியமா இருந்தா நம்மளால கோலையும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்ப நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் இதுதான் இந்த ஆர்ஏஸ்ன்றது வெறும் கோல் அச்சீவ் பண்ண மாட்டோம் பட் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜியும் தேவை இப்ப உங்க டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் சார் அந்த எனர்ஜி டெஸ்ட் எடுக்க எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் எனர்ஜி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்னு வந்து வெறும் உங்களுக்கு இந்த பத்து வரல இருக்கிற எனர்ஜிய ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு நான் டெமோ காட்டுறோம் பாருங்க அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்டே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கேமரா <laughs> நீங்க அந்த வெப்சைட்டோட போய் பார்க்கலாம் இங்க பயோவெல் டாட் காம் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டை போய் பார்க்கலாம் இதுல வந்து இவரு இவரு தான் வந்து அந்த கேமராவை கண்டுபிடிச்சவர் டாக்டர் கான்ஸ்டன் குராட்கோ அப்படின்றவர் ரஷ்யா இப்ப இந்த இந்த கேமராவை இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்றவங்க உலக அளவுல எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்றது பிராக்டிஷனர் காட்டுற பாருங்க இதுதான் வேர்ல்டு மேப் வேர்ல்டு மேப்ல எங்கெல்லாம் மார்க் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்தியா எடுப்போம் இந்தியாவில எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க இந்தியாவில் வந்து இத்தனை ஊரில் இருக்கு நாக்பூரில் சூரத்தில் மும்பை பெங்களூர் சென்னை சென்னை எடுப்போம் சென்னை சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டும் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன் இந்த இது வந்து ஸ்பெஷலாக நான் வந்து குவாலிஃபைடு குவாலிஃபைடு நான் வந்து சர்டிஃபைடு சர்டிஃபைடு பயோபல் ப்ராக்டிஷனர் குளோபலா ஸோ இது என்னுடைய அட்ரஸ் பாருங்க கிளியன் போடர் ஆஃபீஸ் சென்டர் இங்கே சென்னையில் இருக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸு ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குன்னா அண்ணா சாலையில இருக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி நான் எடுப்பேன் அப்படின்றதும் அதையும் உங்களுக்கு
அது டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகல அது வேற ஒரு போர்டல் இருக்கு ஓகே பட் நீங்க சென்னைக்கு வந்து சென்னையில ஆபீஸ் அட்ரஸ் இருக்கு சொல்லுமா இருக்கீங்களா சரி இதுல டவுட் எதாவது கேளுங்க நீங்க கேட்கலாம் நீங்க ஓகேவா மேடம் அறிவு சார் சார் இது வரைக்கும் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு அட்ரஸ் சொல்லி சொல்லுமா எங்க ஓகே சார் நம்மளுடைய சென்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை மவுண்ட் ரோட் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஆப்போசிட்ல விஜிபி விக்டரி ஹவுஸ் அதாவது உங்களுக்கு சாந்தி தேட்டர் தேவி தேட்டர் பில்டிங்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு பில்டிங் தள்ளி வரும் விஜிபி விக்டரி ஹவுஸ்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல தான் நம்மளுடைய சென்டர் இருக்கு அட்ரஸ் மேப் எல்லாமே நான் வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் ஓகே ரைட் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சார் ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ்ல ஆல்பா நிலைக்கு போகணுங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆல்பா நிலைக்கு போறதுக்கு நீங்க கண்ணை மூடிட்டு அமைதியா மூச்சு பயிற்சி நல்லா மூச்சு ஆழமா உள்ளெடுத்து கொஞ்சம் நிறுத்தி வெளியே விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே இப்ப தூங்குற நிலைமைக்கு தூங்கவும் இல்லை விழிக்கவும் இல்லை அந்த நிலைமைக்கு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஆல்பா லெவல் போயிடும் சரி இன்னும் நீங்க வந்து அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சீங்க இன்னும் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இப்ப நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒண்ணு வந்து என்னன்னா உங்களுடைய பத்து வரல இருக்கிற எனர்ஜிய ஸ்கேன் பண்ணி அது மூலமா உங்களுடைய பிசிக்கல் உங்களுடைய மென்டல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது உங்களுடைய சர்வேவல் எப்படி இருக்கு சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு தன்னம்பிக்கை இந்த ஆரா சக்கரா அப்படின்றத பத்தியும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஆர்கனும் ஆப்டிம்லா இருக்கான்றத பத்தி கொடுக்கற ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னொரு ரிப்போர்ட் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கோல எப்படி செட் பண்ணுன்றது கோல கத்து கொடுத்து அந்த உங்களுடைய எனர்ஜிக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுடைய எமோஷனல் லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுடைய வைப்ரேஷன் எப்படி வந்து சரி பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஒரு அதுக்கு ஒரு ப்ரிப்பர்னஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்க கோல வந்து அதை கரெக்டா இதுக்கு எனர்ஜிக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களை செட் பண்ணி கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கான கைடன்ஸ கொடுக்கறது ரெண்டாவது ரிப்போர்ட் பட் அதுக்கு ஆக்சுவலா வந்து அதுக்கு நாங்க சார்ஜ் பண்றது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் ரெண்டாவது சொன்னேன் உங்களுடைய எனர்ஜி பிளஸ் உங்க எனர்ஜி பிளஸ் கோல் உங்களுக்கு என்ன கோலோ அது பர்சனலா நான் உட்காந்து உங்களுக்கு கோலை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாம தொடர்ந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோ அப் செஷன்ல நீங்க நேர்ல வரலாம் இல்ல போன்ல பேசி உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு நாள் தொடர்ந்து என் கூட நீங்க டிராவல் பண்ணுவீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கால் பண்ணா போதும் உங்களை கைட் பண்ணி உங்களுடைய கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் இதுக்கு நாங்க சார்ஜ் பண்றது ஓன்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பட் இப்போ இந்த நீங்க யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் நார்மலா நான் சார்ஜ் பண்றது பிப்டி இப்ப ஃபைவ் தௌசண்ட் பட் இங்க இந்த இந்த நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல இன்னைக்கு யாராவது வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்க புக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் பே ஓன்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூ லாவ் டு ஸ்பெண்ட் டூ ஹவர்ஸ் வித் மீ அண்ட் எவ்ரி வீக் பிப்டீன் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் ஃபோர் வீக்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை அச்சீவ் பண்ண வைப்பேன் உங்களுக்கு கோலை எப்படி செட் பண்றது உங்களுடைய எனர்ஜியை செக் பண்ணி உங்களுடைய எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து உங்களுக்கு கோலை வந்து உங்களுக்கு கூட ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுடைய பிசிக்கலுக்கு என்ன கோல் எப்படி செட் பண்ணணும் மணி கோல் எப்படி செட் பண்ணணும் கேரியர் கோல் எப்படி செட் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி செட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு பர்சனலா உங்களுக்கு கத்து கொடுத்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணி அச்சீவ் பண்ண வைக்க வேண்டிய வேலையும் பண்ணுவேன் ஓகே மிஸ்டர் நாராயணன் உங்களை அன்மேட் பண்றேன் பேசலாம் இல்ல அது நீங்க இப்ப ரேட்டு கேட்டீங்களே எவ்வளவு ரேட்டு என்னன்னு கேக்குறது தான் கேட்டேன் நீங்க இப்ப அதை சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி இது வந்து ரெண்டுக்குமே வா சார் அந்த ஃபை வரல பார்த்து பண்றதுக்கு அதுக்கு தனியா அது எவ்வளவு இல்ல அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு தௌசண்ட் வர்றீங்க அப்ப இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆக்சுவலா இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வாரம் நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் அந்த 2500 ரிப்போர்ட்லயே உங்களுக்கு அந்த ஏடுவாங்க சார் அதுவும் சேர்ந்தே தான் இப்ப நம்ம சொல்ல ஓகே இந்த புரோகிராம்
இது எதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே மிஸ்டர் தனசேகரன் சார் சார் இப்போ இது நம்ம செல்ஃபுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா சார் இல்லைன்னா இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு கோல் வைக்கணும் நம்ம பசங்க அச்சீவ் பண்ணணுமே நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்ல சார் நமக்கு அதுக்கு நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார் இல்ல புரியல எனக்கு பசங்களுக்குனா பசங்க கோல் இல்ல சார் एक्चुअली அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஹெல்த் என்னுடைய இது அப்படிங்கற மாதிரி எனக்கு மட்டும் அந்த கோல் செட் பண்ணலாமா இல்ல இப்ப என்னுடைய பிள்ளை வந்து இவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அவங்களோட கேரியர் இப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்காக நம்ம கோல் செட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறேன் இப்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது சார் நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி என்ன அவங்கள ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல உள்ள பசங்களுக்கு அவங்க செல்ஃபா பண்ணணும் ஓகே அதுக்குள்ள இருந்தா சார் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களை பிராக்டிஸ் பண்ண வைங்க கைட் பண்ணுங்க டெய்லி ஓகே பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் அவங்களை பிராக்டிஸ் பண்ண வைங்க ஓகே சார் थैंक यू ஓகே வேற வேற பஞ்சு பஞ்சாட்சரம் சார் சார் ஓ பஞ்சாட்சரம் சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் தி அந்த அது பயோவெல் நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கேன் Okay, okay. I just want to come and talk to you. Oh, I took the fine tune. As okay. I will set up an appointment and come. I already have it. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It was very interesting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, where? So, finally, I'm going to answer a question. Are you going to achieve a goal? 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 சார் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் சார் இப்ப டவுட் அப்படின்னு கேக்குறத விட யாராவது ஒருத்தர் அவங்களோட கோல சொன்னா அத ஆர்ஏஎஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுங்கறத லைவா அவங்க வந்து யாராவது ஒருத்தர் வாலண்டியர் வந்தாங்கன்னா அவங்களோட கோல நீங்க ஆர்ஏஎஸ்ல பிக்ஸ் பண்றது எப்படிங்கறத அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா சொல்லி கொடுக்கும் போது மத்தவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா அவர் விவேகானந்தன் சார் விவேகானந்தன் சார் வந்திருக்காங்க சார் நீங்க உங்களுடைய கோல் நீங்க ஷேர் பண்ணி லைவ் இது பண்ணலாமா சார் சொல்லுங்க சார் சார் ஆக்சுவலி ஒன்று ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ள மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து டென் குளோர் நான் ஏர்ன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கான கோலை தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி ப்ராக்டிக்கலா கொண்டு வரலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி சம் அப்செக்டிவ் கோல்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிட்டு <laughs> விவேக் நீங்க சவுண்ட் வருது நான் மியூட் பண்ணிடுறேன் கேட்டுட்டே இருங்க ஓகே ஓகே இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போனா விவேக்கு வந்து நான் வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்க போறேன் மேபி இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அவரு பத்து கோடினா ஒரு மணி கோல் அவருக்கு பத்து கோடி அப்படின்றத அவர் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காருனா நீங்களும் உங்களுக்கு ஏத்தது என்ன பணம் வேணும்ன்றத நீங்க நோட் புக்ல அப்படியே எழுதிட்டே வரலாம் பிக்ஸ் உங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் யூ ரைட் தட் கோல் பணம் இவ்வளவு பணம் ஓகே இந்த பணம் வந்து இந்த பணம் கிடைச்சா இந்த பணத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத அதை டக்கு டக்குன்னு எழுதிங்க யூட்டிலிட்டி ஃபண்ட் ஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு அதாவது பத்து கோடியை வந்து எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்றது அதுக்கு உண்டான விவரத்தை எழுதிக்கணும் ரெண்டாவது இன்னொன்று வந்து இந்த கோல் வந்து ஸ்மார்ட் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக்கா பத்து கோடி ஒரு வருஷத்துல அச்சீவ் பண்ண போறாரு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பிஸ்னஸ் அவர் கையில இருக்கா அந்த பிஸ்னஸ்ல அவரு அவரு மாதிரியே பண்றவங்க யாராவது ஒரு வருஷத்துல பத்து கோடி அச்சீவ் பண்ண கே ஸ்டடி இருக்கா அவர் என்ன தொழில் பண்றாரோ அந்த தொழில்ல பத்து கோடி அச்சீவ் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அந்த கோல் ஸ்மார்ட்டா அது ஸ்பெசிபிக்கா அது மெசரபிளா அது அச்சீவபிளா அது ரியலிஸ்டிக்கா டைம் பவுண்ட் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள முடியுமா அப்படின்றது அந்த கோல் ஸ்மார்ட் தானா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணும் போது அதுல ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு உடன்பாடு வரல இல்ல பத்து கோடி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்ல அஞ்சு கோடி தான் வரும் அப்படின்னும் போது நீங்க 
மைண்ட கண்டிஷன் பண்ணாதீங்க பத்து கோடிக்கு எப்படியாவது அப்படின்னு கண்டிஷன் பண்ணாதீங்க என்ன அதுக்கு உங்க உங்க கோல் ஸ்மார்ட்டா இருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் பட்சத்தில் ஓகே அடுத்தது அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்னா கோல மணி கோல அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்க மனசுல இருந்து என்ன எண்ணங்கள் வருது அப்படின்றத டவுட் உங்களுக்கு டவுட் வரும் இல்ல பயம் வரும் அந்த மாதிரி என்ன வருதோ அத ஒரு அத ஒரு கான்ட்ராக்ட் அதுதான் உங்களுக்கு அதை எழுதுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு என்னென்னலாம் நெகட்டிவ் வருதோ பத்து கோடி அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கோ அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் வருசப்படுத்தி எழுதுங்க எழுதிட்டு எழுதுன ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அப்படியே பக்கத்துல கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த பணத்தை அச்சீவ் பண்றதுல எனக்கு பயம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கேன் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு எழுதிக்கணும் எனக்கு டீம் வந்து கோஆபரேட் பண்ணால அப்படின்றத நீங்க எழுதுனீங்கன்னா என் டீம் வந்து எனக்கு சூப்பரா கோஆபரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு அதை என்ன பண்ண கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் இது மாதிரி உதாரணத்தை சொல்றேன் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் கான்ட்ராக்டா இருக்கோ அதெல்லாம் கிளாரிட்டியா இருக்கும் இதெல்லாம் எழுதி முடிச்ச உடனே அந்த கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு அஃபர்மேஷன் அந்த அஃபர்மேஷனை ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது பத்து கோடி அச்சீவ் பண்ணா பத்து கோடி நீ வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத விஷன் போர்டு ஒண்ணு ரெடி பண்ணி அந்த விஷன் போர்டுல பத்து கோடி நீங்க அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளை பண்ணி என்னென்னலாம் வரணுன்றத அது என்னவோ அந்த விஷன் போர்டை வரையணும் இல்ல பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அதை ரெடி பண்ணணும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு டெய்லி நாளில இருந்து என்ன பண்ணணும் பத்து கோடி அப்படின்னா நீல இருந்தே வச்சுங்க மே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க பெட்ரூம்ல அந்த விஷன் போட மாட்டணும் ஆப்போசிட்ல நீங்க படுத்தா எழுந்தா பாக்குற மாதிரி டெய்லி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷன் போர்ட பாத்துட்டு அந்த பார்க்கும் போது அந்த போட்டோஜூனிக் மெமரி ஆப்டிக்கல் டர்பல்ஸ் வழியா போயி ஆர்ஏஎஸ்ல பதிவு பண்ணுது கூடவே நீங்க எழுதின கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கிளாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க படிக்க படிக்க அஃபர்மேஷன் படிக்க படிக்க உங்க காது கேட்க அதுவும் ரீஎன்போர்ஸ் பண்ணி அந்த ஆடியோவும் அந்த ஆடியோவும் அந்த வீடியோவும் அந்த காட்சியும் ரெண்டும் ஒன்னா போய் எங்க ஸ்டோர் ஆகும் ஆர்ஏஸ்ல அதுக்கப்புறம் தூங்கிடுங்க நைட்டு ஃபுல்லா என்ன பண்ணா அதுக்கு உண்டான ஒர்க் ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் மறுநாள் காலையிலயும் மறுபடியும் நீங்க அதை ரீகால் பண்ணுங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறம் அந்த டே எப்பெல்லாம் டைம் கிடையாதோ அப்பெல்லாம் விஷன் போட நீங்க உங்க மொபைல் ஸ்கிரீன் ஷாட்டா சேவ் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சேவ் பண்ணிக்கலாம் பாத்துட்டே இருங்க இப்படி பார்க்கும்போது என்னவும் ஆர்ஏஎஸ்ல நீங்க போட்டதால இது அச்சீவ் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கெங்கயோ வர வாய்ப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கு அச்சீவபுல்லா இருக்கா என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க என்னது மெசர் பண்ணுங்க உங்க அச்சீவ்மெண்டா அப்படியே உங்களுக்கு கான்பிடன்ட் அவ்வளவு இருக்கும் இப்படியே நீங்க பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல உங்க பத்து கோடி அச்சீவ் பண்ணலாம் ரைட் விவேக் இப்ப சொல்லுங்க நண்பர்களை <laughs> 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 ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு உன்ன டைம் நிறைய எடுத்தேன் நானு மேடம் எஸ் சார் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு டியா கண்டிப்பா சார் சோ சோ நோ வேற எதுவும் क्वेश्चंस இல்ல நீ கடைசி நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க சூப்பரா அப்படியே ஒரு டெமோ கட்டினா நல்லா இருக்குமே அப்படினு சோ அந்த ஃபார்முலா விவேக் வந்து இஸ் எ டிசர்வ்ட் பலோ என்ன இதுலயுமே கூட வந்து அப்படினா நம்ம வந்து ஒரு டவுட்டா கேக்கும்போது அத வந்து வெறும் காதுல மட்டும் கேட்பாங்க சார் ஒரு டவுட்க்கு நீங்க கொடுக்கற பதில இப்ப நீங்க வந்து ஒரு லைவா இது பண்ணும் போது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட செல்ஃப் இதை வந்து இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சோ அது மனசு ரொம்ப நல்லா பதிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா அதனால அதுக்காக அந்த மாதிரி கேட்டுருந்தேன் உண்மையிலேயே வந்து நான் முதல்ல சொன்னேன் மகிழ்ச்சியான மாலை வணக்கம் ஏன்னா இந்த மாலை வந்து ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னேன் கண்டிப்பா இது வந்து அப்பதான் இருந்திருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் முதலே சொன்ன மாதிரி கோல் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே இருக்கதான் செய்யுது ஆனா அந்த கோல வந்து கிளியரா இல்லையா சார் ஒன் செகண்ட் சார் இப்ப இப்ப கேக்குதுங்களா எஸ் ஓகே சோ எல்லாருமே வந்து கோல் பிக்ஸ் பண்றோம் ஆனா பலர் வந்து கோல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாம போறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு சூட்சமம் தெரியல அப்படிங்கறத நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தேன் 
இப்ப இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னாங்க ஆனா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் கூட பார்த்தாதுங்க இந்த டாபிக் வந்து அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு டாபிக் அத வந்து நம்ம அவ்வளவு அழகா கிளியரா தெளிவா ஃபர்ஸ்ட் கோல்னா என்ன அந்த கோல் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் எதை அதாவது டுவர்ட்ஸ் மணியா இருக்கலாம் டுவர்ட்ஸ் ஹெல்தா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எதை பேஸ் பண்ணி கோல்ஸ் இருக்கு அந்த கோல் ஸ்மார்ட்டான கோல் தானா அத அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து சார் கூடவே வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா இருந்தா கூட ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயுமே அவர் சொல்ற விஷயங்கள் வந்து நிறைய எனக்கு புது புது தகவல்கள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மீட்டிங்ல கூட எனக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் கிடைச்சிருக்கு அப்போ கண்டிப்பா உங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு திருப்ப முனையா இருக்க போகுது அப்படிங்கிற எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆஹ் டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருமே வந்து ஏன் டவுட் கேட்கலன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து ஒரு புது விஷயமா இருந்திருக்கும் சிலருக்கு சிலருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னும் நல்ல ஒரு ஒரு கிளாரிட்டியா தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருந்திருக்கும் அதை உங்களுக்குள்ள மனசுக்குள்ள நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது உங்களால அந்த டவுட்ன்ற ஒரு விஷயத்த கேட்க முடியல அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனாலதான் ஒரு லைவ் செஷனா ஒரு லைவ் டெமோவா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே விவேகானந்தன் சார் அவரோட ஆஹ் கோல சொன்னாங்க சோ அதை வந்து சார் வந்து எப்படி அதை ஆர்ஏஎஸ்க்கு கொண்டு போய் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் என்னங்கிறத சொல்லும் போது எல்லாருமே ரொம்ப அமைதியா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க செல்ஃபா அவங்க அவங்களோட கோலை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கறது நல்லா தெரிஞ்சது சோ மொத்தத்துல இந்த ல இந்த ரெண்டு மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா உங்க லைஃப்ல ஒரு மாற்றத்தை ஒரு அருமையான மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமா இருந்திருக்கு அப்படிங்கறதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை ஆஹ் இப்ப நம்மளுடைய சென்டர் எங்க இருக்குன்றது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நம்மளுடைய இப்ப நம்ம ஒரு குரூப் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம் இல்லைங்களா இந்த குரூப்ல அந்த சென்டரோட நாங்க இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சென்டரோட அட்ரெஸ் அண்ட் மேப் எல்லாமே போடுறோம் அதே போல ப்ரோக்ராம்ல ரெண்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கோம் ஒன்னு வந்து விஷன் போர்டு இன்னொன்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வந்து ஒரு தாட் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாசிட்டிவாவோ நெகட்டிவாவோ எப்படி முடியுதுங்கிறதுக்கான அந்த ஸ்டேட்மெண்டையும் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு இமீடியட்டா இப்ப நம்ம க்ளோஸ் பண்ணினா அடுத்த செகண்ட் நான் உங்களுக்கு அதை குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன் அதே போல சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆஹ் அப்பாயின்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா என்னுடைய நம்பர் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ குரூப்ல இருக்குதுங்க குரூப் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ குரூப்லயே என்னுடைய அந்த நம்பர் இருக்கு நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் டைமிங் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி என்னால கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் ஆஹ் எல்லாருமே வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ரொம்ப அழகா நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க ரொம்ப நன்றி முக்கியமா வந்து இளங்கோன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ரொம்ப அருமையா எல்லாருக்குமே நல்ல தகவல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அருமையா கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தை எல்லாருமே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் எல்லா இதுலேயுமே நான் சொல்கிற விஷயம் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைங்க நம்ம லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டூ ஹவர்ஸ் இந்த லைஃப்ஸில் நம்ம இந்த பண்ண இந்த ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் பெருசாக மாற்ற போது ஸோ நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு திருப்புமுனையாக அமையணும் அப்படின்னு கடவுளை பிரார்த்திக்கும் நன்றி நன்றி இளமான் சார் மீண்டும் <laughs> அடுத்த நிகழ்ச்சி நம்ம அடுத்த ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி ஒரு ப்ரோக்ராம் போடலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு பட் அந்த சந்த நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் அதுவரை உங்களோட விரைவு பெறுவது உங்களுடைய இளங்கோபன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் பாய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ